আরজে রাসেল ভূত ডট কম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন আপনারা ভালোবাসেন বলেই প্রতি বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে আমরা ফিরে আসি এই ইউটিউব চ্যানেলটিতে আমরা চাই আপনারা প্রতিনিয়ত জেনে যান কোন ঘটনাটি আজকে আমরা শোনাবো আপনাদেরকে আর সেই জন্যই আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ঘটনাগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন আর সেই সাথে সব সময় আপডেট পেতে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আশা করছি আজকের এপিসোডটি আপনাদের ভালো লাগবে যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবে শুরু করছি প্রিয় রাসেল ভাই জানি নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন আমি দীপ্ত ভূত ডট কমের একজন অফিসিয়াল স্টোরি টেলার বলছিলাম সিলেট থেকে বেশ কিছুদিন পর আজ আবার একটি ছোট ঘটনা নিয়ে হাজির হয়েছে ঘটনাটি সম্পর্কে আমি পরে বলছি আগে ঘটনাটি শুনে নেওয়া যাক প্রিয় মা ও বাবা জানি না তোমরা এই মুহূর্তে এই চিঠিটি পড়ছো কিনা তবে যেই পড়ে থাকুক না কেন এই কথাগুলো কিন্তু তোমাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করেই আমি লিখতে বসেছি আজ যে কথাগুলো বলছি সেটা দীর্ঘ একুশ বছর ধরে আমার বুকে জমে থাকা কষ্ট আর অভিমানের থেকেই লেখা জানি কোনো রক্ত মাংসের মানুষ অপ্রিয় সত্য কথা সহ্য করতে পারে না কিন্তু আমার সাথে যা যা হচ্ছে তারপর আমি এই কথাগুলো না লিখে থাকতে পারিনি হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিও কিন্তু আমিও আর পারছিলাম না সহ্য করতে আমার অনুপস্থিতিতে হয়তো বাবা মা দুজনের কিছুই এসে যায় না কিন্তু আমি আমার দাদু ভাই দাদি যান ও নানু ভাই নানি জানের আদরকে খুব মিস করি ওরাও হয়তো আমার কথা মনে করে ক্ষণে ক্ষণে নীরবে চোখে জল ফেলছে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি আমার মনের কথাগুলো লিখতে শুরু করলাম ছোটবেলা থেকে আমি প্রচণ্ড অনাদর অবহেলায় বড় হয়েছি কেন হয়েছি সেটাও আমার জানা নেই দুজন মেয়ে জন্মানোর পর আমার মা বাবা আবার সন্তান নিয়েছিল বিয়ের বারো বছর পর যদি এবার একটা ছেলে সন্তান হয় সেই আশায় কিন্তু আমি মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়ে তাদের আশা ভরসায় জল ঢেলে দিয়েছিলাম আর তার প্রতিফলন আমি পদে পদে পেয়ে এসেছি আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম কখনোই ছিল না ওদের কাছে তীব্র শাসনের মধ্য দিয়ে একুশটা বছর ধরে আমাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছে পান থেকে চুন খসলেই আমাকে দুজনেই অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে এমনকি আমার গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছে ছোটবেলা থেকেই দেখেছি আমার দুই আপু আমাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু আমার মা কোনোদিন এসে একটি বার জিজ্ঞেস করেনি আমি কেমন আছি হয়তো বড় হয়েছি ওদের দুজনের অত্যাচারের পরিমাণ আরও বাড়তে শুরু করেছে সবাই বলত আমি নাকি খুব সুন্দর অভিনয় করতে পারি আমার খুব ইচ্ছে ছিল নাট্যকলা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার কিন্তু কিসের কি ওদের কারণে আমার সব স্বপ্ন ধূলিস্বাদ হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটে পরীক্ষা দিয়েছিলাম সিলেক্ট হয়েছিলাম এরপর যখন আমাকে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হলো তখনই দুজন পেকে বসল সেদিন আমার মা আমার গালে ঠাস করে যে চটটা মেরেছিল সেটার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি আপুদের ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়িয়েছে তাহলে আমার বেলায় এত অবহেলা কি জন্য শেষমেশ আমাকে বাধ্য করা হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে যাই হোক এই চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তকে আমি নিজের নিয়তি মনে করেই সেখানে পড়তে শুরু করেছিলাম ভেবেছিলাম এবার হয়তো তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাব আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ছি যেদিন আমার ইয়ার ফাইনাল শেষ হলো সেদিন 
বাবা হঠাৎ করে আমার ঘরে ঢুকে রেডি হতে বললেন আমি খুব খুশি হলাম মনে হচ্ছিল এতদিন পর হয়তো সৃষ্টিকর্তা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন ভেবেছিলাম আমাকে নিয়ে হয়তো তিনি কোথাও বেড়াতে যাবেন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যখন জানতে পারলাম আমাকে নাকি আজ পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে মানে আমাকে না জানিয়ে তোমরা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেললে চিৎকার করে বলে উঠলাম আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না প্রচন্ড রাগের বসে মনে হচ্ছিল মাটির সাথে মিশে যাই আমি চেয়েছিলাম পড়ালেখা শেষ করে তারপর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবেই বিয়ের চিন্তা ভাবনা করব তবু কি মনে করে যেন একটা শাড়ি পরে কোনো মতে সেজে নিলাম পাত্রপক্ষের লোকরা আসার পর ওদের সামনেই আমি খোলাখুলি বলে ফেলি যে আমি এই মুহূর্তে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে করছি না এটা শুধুমাত্র আমার মা বাবার জেদ আর এক রোখামির পরিণাম এই কথা শুনে ছেলের বাড়ির লোকজন বিষয়টা একটা মীমাংসা করে দিয়ে চলে যান বিয়েটা ভেঙে যায় আমি অনেক অবাক হয়েছিলাম তখন কারণ বাবা মা আমাকে সে সময় কিছুই বললেন না তখন তো আর জানতাম না কি ভয়াবহ বিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে প্রায় সপ্তাহখানেক পরের কথা আমি একদিন রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখে আমার মন প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ সবকিছু ভন্ডুল করে দিয়ে আমার স্বপ্নে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে আসে আত্মা উড়িয়ে দেয়া এক খলখলে হাসি সে হাসি শুনতে না শুনতেই ঘুম ভেঙে গেল চোখ মেললাম খুটখুটে অন্ধকার পুরো ঘরটা অস্বাভাবিক রকমের শীতল মাথাটা যেন হ্যাং হয়ে আসছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তীব্রভাবে আমাকে জানান দিচ্ছে অন্য কারো উপস্থিতি ভয় আমার সারা শরীর শিউরে উঠল শরীরে প্রচণ্ড ঘাম ঝোড় তন্দ্রা তখনও কাটেনি এমন সময় মনে হলো ঘরের ভেতরে গমগমে সরে ফিস ফিস করে কেউ বলছে কাজটা ঠিক করলি না পচতাতে হবে তোকে এখনো সময় আছে ভেবে দেখ চোখ মেলে দেখি খাঁ খারদ ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি দুপুর বারোটা বেজে গেছে কি আশ্চর্য যে আমি ছেলেবেলা থেকে সকাল সাতটার আগে ঘুম থেকে উঠে যাই সেই আমি কি না আজ দুপুর বারোটায় উঠলাম কাল রাতে যা যা হয়েছিল তা বেশ মনে পড়ছে আবারও শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল মনে হলো যে হয়তো একদিনই দুঃস্বপ্ন দেখেছি আর কিছু হবে না আমার ভয়ের মাত্রা ক্রমশই বাড়তে লাগল কারণ আমি ভেবেছিলাম আমার সাথে এমন হবে না কিন্তু আমি ভুল ছিলাম এরপর প্রত্যেকটা রাতের বেলা একই স্বপ্ন একই জিনিস স্বপ্নে এবং বাস্তবে আমার সাথে ঘটতে থাকল কথাগুলো হুবহু একই কাউকে যে বলবো সেটাও সম্ভব না তবু সাহস করে একদিন দুই আপুকে ফোন করে বলে ফেললাম সব কিছু দুজনেই পুরো বিষয়টাকে মনের ভুল ভেবে উড়িয়ে দিল দুদিন চলে গেল গতকাল পরিষ্কার করতে গিয়ে আবিষ্কার করি আমার ঘরে ছোট রূপার তাবিজ এটা আমার ঘরে কি করে এলো বুঝতে পারছিলাম না সাহস করে মা বাবাকে দেখালাম তাবিজটা দেখে দুজনেই বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন আমি ভেবেছিলাম ওদের কোনো ভাবান্তর হবে কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ওরা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে ওরা নাকি চেষ্টা করবে এই সমস্যা সমাধানের কিন্তু মা বাবার কথায় কেন জানি না আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কারণ ওরা আমার জন্য কোনো কিছুই করেননি কোনোদিন ভাবলাম যা করার আমাকেই করতে হবে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে জানানোর পর ও বলল একজন কবিরাজের কথা যিনি এর আগে ওদের পরিবারের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন কলেজ যাবার নাম করে গেলাম একদিন সেই কবিরাজের কাছে যাবার সময় তাবিজটি সাথে করে নিয়ে গেলাম তিনি সব কিছু দেখে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন আমি তার কাছে সেই প্রথম সব কিছু খুলে বললাম কবিরাজ চাচা আমার হাত থেকে তাবিজটা নিলেন তাবিজটা মোম গলিয়ে তার ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করলেন কাগজটিতে ছোট ছোট করে কি সব লেখা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না কবিরাজ একটু কষ্ট করে সবটা পরে নিয়ে আমাকে যা বললেন তা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না কবিরাজ চাচা বললেন তোমার মা বাবা তোমার উপরে কালো জাদু প্রয়োগ করেছে তুমি নিজে বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় তারা তোমার উপর খুবই ক্ষিপ্ত কারণ তোমার ওই বিয়ের বিনিময়ে তোমার মা বাবা পাত্রপক্ষ থেকে প্রচুর টাকা পয়সা ও সম্পত্তি পেতে যাচ্ছিল কারণ নানান কারণে ছেলেটির বয়স পেরিয়ে গেছে কিন্তু বিয়ে হচ্ছিল না সেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় তোমার মা বাবা তোমার ওপর বধ জিন চালান করেছেন যাতে তোমাকে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হয় কথা শুনে আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল ছোটবেলা থেকে আমার জন্মদাতা মা বাবার দু চোখের বিষ ছিলাম আমি কিন্তু তাই বলে আমাকে মেরে ফেলার জন্য ওরা কালো জাদুর মতন ভয়ঙ্কর কিছু সাহায্য নেবেন সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি দু চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল একসময় চোখ পেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল সেখানে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম আমার এই অবস্থা দেখে কবিরাজ বললেন মা জননী দেখো 
প্রতিটা সন্তানের কাছে তার মা বাবা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই বাবা মাই যদি সন্তানের সাথে এমন করে তাহলে সেই সন্তানের চেয়ে দুর্ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেউ হয় না এখনো সুযোগ আছে বাড়ি যাও তোমার মা বাবাকে বোঝাও এখনো এই কালো জাদু কাটিয়ে নেওয়ার উপায় আছে সাবধানে থেকো মা তোমার ওপর কিন্তু অনেক বিপদ কবিরাজের কাছ থেকে দোয়া শিখে নিয়ে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি মা বাবা কেউ ভেতরে নেই এটাই স্বাভাবিক রাতে আর ফিরলেন না ফোন করেছি কিন্তু তখন ওদের ফোন সুইচ টপ তাই তাদের সাথে আর কথাই হল না হাল ছেড়ে দিয়ে শেষমেশ খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি সেদিন রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে উঠেছি সাথে সাথে এতদিনের শোনা সেই গমগমে কণ্ঠ আজকে আমাকে ভয়ঙ্কর জোরে গর্জন করে চিৎকার করে বলতে লাগলো নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনলি অপেক্ষা কর তোর মৃত্যুর ক্ষণখনি এসেছে এই কথা শেষ না হতেই বুঝতে পারলাম অসম্ভব শক্তি দিয়ে একটা দানবীয় হাত আমার গলা চেপে ধরেছে চিৎকার করতে চাইছিলাম কিন্তু পারলাম না দম বন্ধ হয়ে আসছে মরেই যাব হয়তো আজ মৃত্যুর সন্ধিকণে এসে বাঁচার একটা শেষ চেষ্টাতেই হঠাৎ করে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মাথায় খেলে গেল কবিরাজের দোয়ার কথা মনে মনে সেই দোয়া পড়তে থাকি মনে হলো গলার ওপর থেকে সেই চাপটা যেন এক ঝটকায় সরে যায় এরপর আর কিছুই মনে ছিল না চোখ মেরে দেখি ফজরের আজান দিচ্ছে আমার ধীরে ধীরে সব কিছু মনে পড়ে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছি সিদ্ধান্ত নিলাম যা পাপ করার আমার মা বাবা তো করেই ফেলেছে আমি তাদের সন্তান হয়ে তো সেই পাপকে আর বাড়াতে দিতে পারি না তাই তাদের পাপকে লঘু করার জন্য আমি নিজের মাথায় এত বড় পাপের বোঝা বয়ে নিলাম সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি ছেড়ে দিচ্ছি এই পৃথিবীর মায়া আর হ্যাঁ আর একটা কথা এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার সিদ্ধান্ত আমার মৃত্যুর জন্য কেউ তাই নয় সবাই ভালো থেকো বিদায় প্রিয় আসাল ভাই এতক্ষণ যে ঘটনাটি আপনি পড়ে শোনালেন সেটা আসলে একটি সুইসাইড নোট দু হাজার সালে ঘটা একটি ঘটনা মেয়েটি সুইসাইড করার পর থেকে এখনো পর্যন্ত তার মা বাবার কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি ওই বাড়ি থেকে অনেক দিন পর্যন্ত কোনো সারা শব্দ না পাওয়ায় প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে এবং মৃতদেহ ওই সুইসাইড নোটটি আবিষ্কার করে পরিবারের মান সম্মান বজায় রাখার স্বার্থে অনেক দিন পর্যন্ত এই ঘটনাটা ধামা চাপা দেয়া হয়েছিল খুব গোপন সূত্র থেকে ঘটনাটা পাওয়া তাই এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলছি না এই ছিল আজকের ঘটনা আশা করছি সবার ভালো লেগেছে শব্দ চয়নও বানানে কোনো ভুল থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে আবারও ফিরে আসবো নতুন ঘটনা নিয়ে শুভ কামনা সবার জন্য ভূত ডট কম দীর্ঘজীবী হোক শুভরাত্রি দীপ্ত সিলেট থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দীপ্ত আপনার জন্য এই জীবনে প্রথম একটা সুইসাইড নোট পড়তে পেলাম এবং আমরা আসলেই চাই যেরকম নতুন নতুন সব মাত্রা যোগ হোক ভূত ডট কমে আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা এইভাবে আপনাদেরকে আনন্দ দিয়ে যেতে পারি আর আমাদেরকে ইমেল করবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম একটা ওয়েট জিমেল ডট কম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনা এরকম কিন্তু আপনাদের ব্যাপার আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি সতেরোই ডিসেম্বর দু হাজার তিন বুধবার সময়টা ঠিক সকাল ছয়টা বেজে তিপ্পান্ন মিনিট স্বাভাবিক আর পাঁচটা দিনের মতো সেদিনও সকালে বাবার হাত ধরে রওনা দিয়েছিলাম মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে কিন্তু পৌঁছাতে পারিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিক এগোতেই দেখি কাশিমপুর খালপাড়ে প্রায় পনেরো বিশ জন মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের মধ্যেই কয়েকজন হম্বিতম্বি হয়ে কিছু একটা খুঁজছে কচুরি পানায় ভর্তি খালটাতে 
বাবার কাছে দূর থেকে লোকগুলোকে দেখে পূর্ব পরিচিত মনে হয় আমাকে নিয়েই হাঁটতে লাগলেন খাল পাড়ের দিকে কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি যে আমার জীবনের সবচেয়ে বাজে অনুভূতির সম্মুখীন হতে চলেছিলাম সেটা কল্পনাও করতে পারিনি বাবা হয়তো লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তাই আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে একটু কাছে গিয়ে দু একজনের সাথে কথা বলে আবার ফিরে আসলেন দেখলাম তার চোখ দুটো ছল ছল করছে কিছু না বলে বাবা আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন সেই লোকগুলোর সাথে বাবাকে একটু ভয় পেতাম বিধায় কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছিল না তাই সবার মতো আমিও কচুরিপানার দিকে তাকিয়েছিলাম পুরো খালটাই যেন কচুরিপানার দখলে কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস যেন আমার দৃষ্টিতে আটকে যায় পুরো খালে যেখানে কচুরিপানার কারণে এক বিন্দু পরিমাণ পানির দেখাও মিলছে না ঠিক সেখানেই নাকি স্পষ্টভাবে ভেসে উঠেছে একটা চেক শার্টের কাপড় কয়েকজনকে দেখলাম কচুরিপানা সরিয়ে সাঁতরে সেই কাপড়ের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি ঠিকই কিন্তু যে মুহূর্তে একজন সেই কাপড়টা ধরে জোরে একটা টান দিল সেই মুহূর্তে আমার ভেতরের রুহটা যেন কেঁপে উঠল ওটা শুধু একটা শার্টের কাপড় ছিল না ছিল টকটকে লাল রক্তাক্ত চেহারার এক ব্যক্তির লাশ লাশের হদিস মিলতে যেন চারিদিকে চিৎকার আর আর্তনাদের বন্যা বইতে লাগল খালের পানি থেকে লাশটা তুলে আনার পর তার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল মাত্রই কেউ যেন ধারালো নখ দিয়ে আঁচড়ে তার মুখের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে কিন্তু কেই ব্যক্তি আর কেনই বা এমন নির্মমতার শিকার হতে হয়েছে তাকে জানব তবে তার আগে সবাইকে জানাই ঈদুল আজহার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই এবং প্রিয় শ্রোতা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মুস্তফা আলম রোমান আজ আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ঘটনা নিয়ে আজ আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করতে চলেছি সেটা সংগ্রহ করেছি আমাদেরই একজন লিসনারের কাছ থেকে ওনার নাম মোহাম্মদ বোরহান আহমেদ এবং বর্তমানে উনি একজন সৌদি প্রবাসী যাই হোক সময় নষ্ট না করে সরাসরি ঘটনায় যাওয়া যাক ঘটনাটি বোরহান ভাই আমাকে ঠিক যেভাবে বলেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই লেখার চেষ্টা করছি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ বোরহান আহমেদ আমি সৌদি প্রবাসী হলেও গত রোজার ঈদে তিন মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছি কিছু ঘটনা হাতে থাকা সত্ত্বেও গত ঈদে কাজের ব্যস্ততা এবং সময় স্বল্পতার কারণে শেয়ার করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাই এবার ঈদ স্পেশাল এপিসোডে একটা ঘটনা শেয়ার করব বলে আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম আজ যে ঘটনাটি শেয়ার করব তার কিছু অংশের প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেই ঘটনাটি ঘটে আমারই পরিচিত একজন বড় ভাইয়ের সাথে ওনার নাম মেহেদি হাসান তানভীর এবং উনি পেশায় একজন পুলিশ অফিসার তানভীর ভাই এবং আমার গ্রামের বাড়ি একই এলাকায় অর্থাৎ কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর ইউনিয়নে পাঁচ পুকুরিয়া গ্রামে ছেলেবেলায় আমরা একসাথে গ্রামের মাঠে খেলাধুলা করেছি আড্ডাবাজি আর ঘোরাঘুরিও করেছি আমাদের সম্পর্কটা আগে থেকেই বেশ ভালো ছিল কিন্তু পুলিশের চাকরির সুবাদে তানভীর ভাইয়ের পোস্টিং হয় হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানায় সময়টা তখন হয়তো দু হাজার এক কিংবা দু হাজার দুই কাজের সূত্রে শহরের বাইরে যাবার কারণে তখন থেকেই তানভীর ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগটা কমে যায় আর তখন তো মোবাইল ফোনের যুগ ছিল না তাই খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ বা কথা বলার সুযোগও ছিল না যাই হোক এরপর থেকে শুধু ঈদের ছুটিতে বা কারো বিয়ের অনুষ্ঠানেই ভাইয়ের সাথে দেখা হতো এভাবেই প্রায় এক দেড় বছর কেটে যায় ভাইয়ের সাথেও সেভাবে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না এমনই একদিন খেলাধুলার শেষে মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ তানভীর ভাইয়ের সাথে দেখা কিন্তু সে যেন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে তার শারীরিক অবস্থারও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কথায় কথায় তার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতে চাননি তিনি তবে বুঝতে পারি পুলিশের চাকরিটা খাটাখাটনি এই অবস্থার মূল কারণ যাক দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা মানে এক রকমের জীবন সার্থক এরপর আর কিছুক্ষণ কথা বলে আমি বাড়ি ফিরে আসি বাড়ি ফিরে সবাইকে তানভীর ভাইয়ের সাথে দেখা হবার ব্যাপারে জানাতেই সবাই লাফিয়ে ওঠে আরে ওর তো বিয়ে ঠিক হয়েছে আমাদের বাড়িতে এসেছিল বিয়ের দাওয়াত দিতে 
তুই বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ আগেও বেরিয়েছে ব্যাপারটা শুনে আমি মনে মনে বেশ খুশি হলাম যাক ভালোই হলো অনেকদিন পর কারো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাব যা হোক এবার সব কিছু সেই আগের মতোই কিন্তু কয়েকদিন পর অবাক করা কিছু তথ্য আমার কানে আসে মূলত তানভীর ভাইয়ের ছোট ভাই ছিল আমার বন্ধু অদ্ভুতভাবে তার নামটাও রাসেল একদিন সন্ধ্যায় খেলার মাঠে বসে আড্ডা দিতে দিতে রাসেল জিজ্ঞেস করে বোরহান ভূতে বিশ্বাস করিস ওর প্রশ্ন শুনে আমি একটু অবাক সুরে বললাম মানে হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন করলি ও বলল জানিস কদিন যাবত ভাইয়া খুব অসুস্থ ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিন্তু কোনো রোগ ধরা পড়েনি তাই ভাইয়া নিজে থেকে একজন কবিরাজের সাথে দেখা করেছে সে নাকি বলেছে ভাইয়ার সাথে দুজন জিন আছে ছোট থাকতে বাবার দাদির কাছে ভূত প্রেতের গল্প শুনেছি অনেক কিন্তু আসলেও যে এমন কিছু মানুষ থাকতে পারে সেটা নিয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না তাই রাসেলের কথাটা আমি একটু মজার ছলে নিয়ে বললাম তুই কি আমার সাথে মজা করছিস মানুষের সাথে আবার জিন থাকবে কিভাবে আর তানবির ভাই একজন পুলিশ অফিসার উনিও এইসবে বিশ্বাস করবে নাকি আমার কথা শুনে রাস্তাল একটু মুচকি হেসে যে কথাটা বলল তা শুনে আমার মনে কিছুটা ভয় ধরে গিয়েছিল তানভীর ভাইয়ের সাথে কদিন যাবত কি কি ঘটেছে সেগুলো একে একে বলতে চাইলেও ওই সন্ধ্যাবেলা আমার সাহসে কুলায়নি তাই ঘটনাগুলো পরে কখনো শোনাব বলে সেদিনের মতো বাড়ি ফিরে আসি কিন্তু এর দুদিন পরেই আমার জীবনে ঘটে যায় এক হৃদয় বিতারক ঘটনা আমার ঘটনাটি এখন বলব না তানভীর ভাইয়ের ঘটনার শেষে ওটা উল্লেখ করার চেষ্টা করব তবে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার পর থেকে প্রায় অনেক দিন যাবত আর কারো সাথে সেভাবে যোগাযোগ ছিল না সত্যি বলতে ভয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারতাম না আমি সুস্থ হওয়ার পর একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করতে যাই রাসেলের সাথে সেদিন ওর সাথে অনেক কথা হয় আমার আর তানভীর ভাইয়ের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোও সেদিন আমার সাথে শেয়ার করে রাসেল ঘটনার প্রতিটি অংশে যেন আমার শরীর শিউরে উঠতে বাধ্য হচ্ছিল ঘটনাগুলো তানভীর ভাই রাসেলকে বলেছিল আর রাসেল আমাকে তবুও আমি তানভীর ভাইয়ের ভাষায় ঘটনাগুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করছি সময়টা দু হাজার দুই সালের শেষের দিকে সবেমাত্র সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুলিশে জয়েন করেছি প্রথম দিকে খুব একটা প্রেশার না থাকলেও কিছুদিনের মাঝেই আমাকে ট্রেনিংয়ের জন্য খুলনায় পাঠিয়ে দেয়া হয় ছয় মাসের সুদীর্ঘ আর স্মরণীয় এক সময় ছয় মাসে যেমন কষ্ট করেছি তেমন এনজয় করেছি কিন্তু আমার চাকরির জীবনের শুরু দু সালের মার্চ মাস থেকে প্রথম পোস্টিং হয়েছিল বানিয়া চং থানায় সে যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা তবে সেই মিষ্টি অভিজ্ঞতাগুলোই আস্তে আস্তে তিক্ত হতে শুরু করে আমার জীবনে পুলিশে জয়েন করার ইচ্ছে আগে থেকেই ছিল ঠিকই কিন্তু রোজ রোজ চোখের সামনে নির্মমতার শিকার হওয়া বিভৎস লাশ আর বিভিন্ন অরাজকতার পাহাড় দেখতে দেখতে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল আমি যেন এসব কিছু আর সহ্য করতে পারছিলাম না দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার শুরুর দিকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে কৌশলে দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি বেশ ভালোই কাটছিল দিনকাল কিন্তু ছুটি শেষ হতেই আমার মনের ভেতর কেমন যেন করতে শুরু করল যেতে ইচ্ছে করছিল না একদমই কিন্তু কি আর করার সরকারি চাকরি দেশের সেবায় যখন নিয়োজিত হয়েছে তখন যেতে তো হবেই তাই আর সাত পাঁচ না ভেবে আবারও জয়েন করি ফিরে আসার পর মাঝে দু এক মাস বেশ ভালোই কাটছিল কিন্তু হঠাৎই একদিন আমার থানায় একটা সুইসাইড কেস ফাইল করা হয় সময়টা তখন হয়তো রাত সাড়ে আটটা আমাদেরই একজন লোক এসে খবর দিয়ে যায় বানিয়া চঙের জুলসুখা গ্রামে একটা মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তাই আমরাও দেরি না করে দুজন কনস্টেবল আর ড্রাইভারকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি জুলসুখা গ্রামের দিকে কিন্তু সেই রাতে কেন যেন প্রকৃতি বারবার আমাদের বাধা দিচ্ছিল ওই গ্রামে যেতে জ্যৈষ্ঠ মাস চৈত্রের বদলে অনেকেরই নাকি বাংলা এই মাসকে মধুমাস নামে চালিয়ে দেন সেই রাতে কথাটা যেন আবারও ভুল প্রমাণিত হলো চারিদিকে অঝোর বর্ষণ আর বজ্রপাত বিচলিত গ্রামের প্রতিটি মানুষ আমরাই বা কম কি হাজার হোক পুলিশ বলে কথা এমন দুর্যোগ ঠেলে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্বটাই তো হাতে নিয়েছি আমরা কিন্তু 
কেন যেন সেদিন দায়িত্ব পালনে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আমাদের আমরা যে জিপ নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম তা রাস্তার মাঝে একবার নষ্ট হয়েছে একবার বৃষ্টি আর বজ্রপাতের কারণে থামতে হয়েছে আর একবার কাদা মাটিতে আটকে অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি কিন্তু শেষমেশ অনেক কষ্টে আমরা জুলসুখা গ্রামে পৌঁছতে সক্ষম হই আশ্চর্যের বিষয় হলো জুলসুখা গ্রামে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মুসল ধারে চলতে থাকা বৃষ্টি আর বজ্রপাত আকস্মিকভাবে থেমে যায় বিষয়টা বলতে গেলে তখন কেউ সেভাবে আমলে নেয়নি কারণ এদিকে আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে গ্রামের নামটা জানলেও মূল বাড়ির ঠিকানাটা আমাদের জানা ছিল না আর বৃষ্টির কারণে আশেপাশে কোনো মানুষও নেই যাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব ঠিকানাটা তবুও আমরা জিপ নিয়ে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোতে থাকি আর খানিক এগোতেই লক্ষ্য করি সামনে পুকুর পাড়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমরা এগিয়ে গিয়ে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা তোমাদের গ্রামে আজ সন্ধ্যায় নাকি একজন আত্মহত্যা করেছে তুমি কি এই ব্যাপারে কিছু জানো আসলে আমরা সেই বাড়ির ঠিকানায় খুঁজছি বাড়িটা চেনো তুমি আমাদের দেখে আর এমন প্রশ্ন শুনে মেয়েটা বোধহয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণে দেখলাম সে বেশ সাবলীলভাবে আমাদের বাড়ির রাস্তাটি দেখিয়ে দিল সময়টা নয়টা বেজে আটচল্লিশ মিনিট মৃতের বাড়িতে ঢুকতেই একজনের কাছ থেকে জানতে পারি এটা একটা হিন্দু বাড়ি বাড়িতে প্রচুর মানুষ আর চারিদিকে পরিবারের লোকজন বেদনার আত্মচিৎকার আমরা আর কারো সাথে কথা না বলে সরাসরি ওই রুমে ঢুকে পড়ি যেখানে মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে কিন্তু সেই রুমে ঢুকতেই আমাদের চারজনের মাথায় যেন একসাথে বাঁচ পড়ল আরে এটা কিভাবে সম্ভব যে মেয়েটা আমাদের রাস্তা চিনিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল তার লাশ এখানে ঝুলছে এই দৃশ্য আমাদের চারজনকেই কিছু সময়ের জন্য বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল আমরা বারবার একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম আমরা কি আদৌ ঠিক দেখেছি কারণ যে মেয়েটা আমাদের এই বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে সে যদি সত্যিই অন্য কেউ হতো তাহলে হয়তো আমাদের মাঝেই কারো ভুল দেখা বা ভুল ধরে নিতাম কিন্তু আমরা চারজনই একসাথে দেখেছি আর এখন আমাদের সামনেই তার লাশটা ঝুলছে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরা মেয়ের ভাইকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করি যে তার আর কোনো বোন আছে কি না কিন্তু তার উত্তরটা না বোধক হওয়ায় আমরা আর দেরি না করে নিজেদের কাজ শুরু করে দেই সিলিংয়ে মোটা দড়ি পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে সেই মেয়েটি জিউভার পুরোটাই বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে আর চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে সে এক বিভৎস দৃশ্য আমরা একটা দায়ের সাহায্যে সিলিংয়ের সাথে ঝুলতে থাকা দড়িটা কেটে লাশটার নিচে নামাই দড়িটা বেশ মোটা আর পরিষ্কার ছিল সত্যি বলতে এরকম দড়ি আমি আগে কখনো দেখিনি গলা থেকে দড়ির প্যাঁচ খুলতেই দেখি বেশ মোটা দাগ বসে আছে মেয়ের ভাই জিউভার বারবার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও সেটা সম্ভব হচ্ছিল না আমার জীবনে ওটাই প্রথম সুইসাইড কেস তাই কিছুটা নার্ভাস ছিলাম আর বারবার সিনিয়র অফিসারের সাথে যোগাযোগ করছিলাম ওখানে সব কাজ মিটিয়ে লাশ পোস্টমর্টামের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতের বাবা আমাকে ডেকে বলেন তিনি কোনো কেস ফাইল করতে চান না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তো এটা সম্ভব নয় কেস যখন আমাদের কাছে এসেছে তখন তো পোস্টমর্টম করতেই হবে আর আসল দোষীও খুঁজে বের করতে হবে তাই তার অনুরোধটি সেদিন রাখতে পারিনি মেয়ের লাশ একটা চাদরে মুড়ে জিপে তোলা হয় আর আমাদের চারজনের সাথে মেয়ের ভাই মর্গে যেতে রাজি হয় এরপর আমরা রওনা দেই হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে তখন প্রায় রাত সাড়ে বারোটা জুলসোখা থেকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল দেড় দুই ঘন্টার রাস্তা ভালোয় ভালোয় রওনা দিলে যাবার পথে আবারও আমাদের সাথে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করে তবে এবার তার পরিমাণটা ছিল মাত্রাতিরিক্ত আমরা যখনই লাশটা নিয়ে জুলসোখা গ্রামের বাইরে বেরিয়েছি ঠিক তখনই আচমকা দমকা হাওয়ার সাথে মুসলধারে বৃষ্টি আর বজ্রপাত শুরু কিন্তু এবার আর বৃষ্টি থামার জন্য আমরা কোথাও অপেক্ষা করিনি জুলসুখা পার হবার পর প্রায় দশ পনেরো মিনিট কোনো সমস্যা হচ্ছিল না কিন্তু তারপরেই হঠাৎ করে সব কিছু পাল্টে যেতে থাকে ষাট কিলোমিটার স্পিডে চলতে থাকা গাড়ি যেন এবার তিরিশ কিলোমিটার স্পিড তুলতে পারছে না মৃতর ভাইকে সুইসাইডের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি তখন তার সাথে গাড়ির ভেতরেই বসেছিলাম ড্রাইভার হঠাৎ করে গাড়ি স্লো করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি তবে তার কাছে নাকি গাড়িটা বেশ ভার মনে হচ্ছিল পরবর্তীতে গাড়ি থামিয়ে চেক করা হলেও কোনো সমস্যার দেখা মেলেনি তাই 
আবার আমরা যাত্রা শুরু করি না সমস্যা কিন্তু এখানে শেষ হয়নি ওই যে বলছিলাম এবারে পরিমাণটা মাত্রাতিরিক্ত আমরা বানিয়াচং বাজার পার হবার পর বেইলি ব্রিজের কাছে আসতেই দেখি ওখানে রাস্তার কাজ চলার কারণে ব্রিজ বন্ধ তাই নৌকা ছাড়া এত রাতে খোয়াই নদী পার হবার আর কোনো উপায় নেই এবার কনস্টেবলকে বলি গাড়ি থেকে নেমে একটা নৌকার ব্যবস্থা করতে সেও আমার কথা মতো গাড়ি থেকে নেমে নদীর পাড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পর একটা নৌকার ব্যবস্থা করে ফিরে আসে এরপর আমরা সবাই একে একে গাড়ি থেকে নেমে লাশটা নিয়ে নৌকায় উঠি ড্রাইভারকে বলেছিলাম জিপ নিয়ে সোজা থানায় চলে যেতে প্রয়োজন হলে পরে আবার ডেকে পাঠাবো মেয়েটার লাশ বাদে নৌকায় তখন মোট পাঁচজন ছিলাম মেয়ের ভাই দুজন কনস্টেবল নৌকার মাঝি আর আমি খোলা আকাশের নিচে শীতল বাতাসে নদী পার হতে বেশ ভালোই লাগছিল কিন্তু সাথে ছিল সদ্য আত্মহত্যা করা একটা লাশ কেন জানি না এতগুলো মানুষ পাশে থাকার পরেও বারবার আমার মনের ভেতরে কুহু ডাকছিল আর খানিক পরেই সেই ডাকটাই যেন সত্যি হতে লাগলো নৌকা যখন নদীর মাঝ পথে এসে থেমেছে ঠিক তখনই একটা কনকনে ঠান্ডা হাত আমার বাম হাতকে খুব শক্ত করে চেপে ধরল আমি ভয়ে আমার হাতটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেখি মেয়েটার শরীর শূন্যে ভেসে আমার নৌকার ওপর আছাড় খেল আর এমন আচরণে মেয়েটার ভাই বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে আমার দিকে তেড়ে এসে বলল আপনি এটা কি করলেন কেন আপনি আমার বোনের হাতটা ধরে টান দিলেন কিন্তু কেন যেন আমি কিছুই বলতে পারছিলাম না তাকে হয়তো খুব ভয় পেয়েছিলাম একটা সময় কিছু না বলতে পেরে আবার বাম হাতটা এগিয়ে দিলাম তার দিকে আর ইশারা করলাম হাতের ওপর থাকা দাগগুলো দেখার জন্য এরপর হয়তো তিনি কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তাই কিছু না বলে আবার গিয়ে চুপ করে বসে পড়লেন এরপর নৌকায় থাকাকালীন আর কোনো সমস্যা হয়নি ঠিকই কিন্তু নদী পার হতে যেখানে দশ মিনিট লাগে সেখানে নৌকা যেন একদমই এগোচ্ছিল না মাঝিকে অনেকবার কারণটা জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু সে কোনোভাবেই উত্তর দেয়নি আমাকে বারবার প্রশ্ন করতে দেখে এক সময় একজন কনস্টেবল বলে ওঠে স্যার ওনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব ওর কথা শুনে আমিও আর কিছু বলিনি কিন্তু নদী পার হতে সেদিন আমাদের এক ঘন্টারও ওপরে সময় লেগেছিল তবে নৌকা থেকে নামার সময় আবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা চারজন যখন লাশটা নিয়ে নৌকা থেকে নামছিলাম ঠিক তখনই লাশটা আবারও তার একটা হাত দিয়ে আমার ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে এবার আমি ভয়ে লাশটা ছেড়ে দেই আর সেটা মাটিতে পড়ে যায় ঠিক আগের বারের মতোই মেয়ের ভাই ক্ষিপ্ত হয়ে আমার দিকে তেড়ে আসেন কিন্তু এবার আমি তাকে সবটা খুলে বলি আর হাতের দাগগুলো দেখাই তিনি বিষয়টা বুঝতে পারেন আর বলেন এরপর আপনাকে আর লাশ ধরতে হবে না আমরা তিনজন কোনোভাবে চেষ্টা করে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাব লাশ নিয়ে যখন নদীর ওপারে নামি তখন প্রায় ভোর হতে চলেছে চারিদিকে হাতে গোনা দু একজন ভ্যান চালক বাদে আর কেউই নেই এরপর একজন কনস্টেবল পাঠিয়ে ভ্যান ঠিক করে লাশটা ভ্যানে তুলি বেলি ব্রিজ থেকে সদর হাসপাতাল পর্যন্ত আধ ঘন্টার রাস্তা ভ্যানে চড়ে দোয়া পড়তে পড়তে বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তবে এবার নতুন এক সমস্যা দেখা দেয় লাশটা যে চাদরে মোড়ানো ছিল সেই চাদরটা হঠাৎ করে লাশের মুখের ওপর থেকে সরে যায় আমি দুই একবার ঠিক করে দিলেও বারবার ওটা সরে যাচ্ছিল ঠিক তখন রাস্তায় একদমই বাতাস ছিল না তাই ভ্যান থামিয়ে কনস্টেবলকে সামনে থেকে উঠে পেছনে এসে বসতে বলি আর আমি সামনে চলে যাই ঠিক সেই মুহূর্তে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল আমার আর অস্থিরতায় ছটফট করছিলাম আমি আমাকে এমন ছটফট করতে দেখে মেয়ের ভাই কারণ জিজ্ঞেস করেন আমি ব্যাপারটা খুলে বলি তাকে তিনি মাথা নিচু করে সবটা শুনে বলেন এরপর কিছু হলে আমি দায়িত্ব নিয়ে দেখব এদিকে এমন পরিস্থিতিতে বাকি দুই কনস্টেবলের অবস্থাও ঠিক আমার মতোই যা হোক অনেক কষ্টে শেষ পেশ আমরা হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছাই আর ওখানে নেমেই আমি সরাসরি ডাক্তারের সাথে কথা বলে লাশটা মর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি আমার কথা মতো ডাক্তার তাদের ফর্মালিটিস শেষ করে ডোমকে দিয়ে লাশ মর্গে পাঠিয়ে দেন লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়ার পর আমি আমার সিনিয়র অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে নানা বাহানা দিয়ে ওখান থেকে থানায় ফিরে আসতে চাই কিন্তু তিনি কোনোভাবেই রাজি না হয়ে কেসের সব দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে দেন এরপর আমি যেন আর কিছু সহ্য করতে পারছিলাম না জীবনে প্রথমবার এমন অদ্ভুত কিছু সম্মুখীন হয়েছি তাই এত বড় ধাক্কা আমার পক্ষে সামাল দেয়া খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল যাই হোক তারপরেও আমি হাসপাতাল থেকে যাই আর সব কাজ শেষে লাশ নিয়ে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করি পরদিন বিকাল পাঁচটা তিরিশ 
ডাক্তার সব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করে আমাদের হাতে লাশ হস্তান্তর করে বলেন রিপোর্ট পেতে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় প্রয়োজন তাই আমরাও লাশ নিয়ে মৃতের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই ভেবেছিলাম গতকাল রাতে যা ঘটেছে তাই এই দিনের বেলা হয়তো ভোগাবে না কিন্তু বেইলি ব্রিজ পার হয়ে নৌকা থেকে নেমে যেই না জিপে উঠেছি ঠিক তখনই আচমকা চারিদিক অন্ধকার হয়ে ঝড় শুরু হয়ে গেল আমরা কিছু দূর এগোতেই ঝড়ের সাথে মুসলধারে বৃষ্টি আর বজ্রপাত এর মধ্যে হঠাৎ করে মাঝ রাস্তায় আমাদের গাড়িটাও বন্ধ হয়ে যায় যার আর কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটার ভাই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন আমি জিপের সামনে থেকে ওনাকে ডেকে এমন উত্তেজিত হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি যা বলেন তা অমন দিনের বেলাতেও যে কারো হাড় হিম করে দেবে মাত্রই নাকি তিনি তার বোনকে একদম আমাদের গাড়ির গা ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন আর এটা নাকি একবার নয় কয়েকবার দেখেছেন উনি ওনার কথা শুনে আমরা কেউ সেই রাস্তায় দাঁড়ানোর সাহস পাইনি তাই ওনাকে বাইরে তাকাতে মানা করে আমরা কোনো রকম দোয়া দুরুদ পড়তে পড়তে আবার এগোতে শুরু করি মাঝে আর কোনো সমস্যা হয়নি তবে জুলসুখা পৌঁছাতে ঝড় বৃষ্টি থেমে যায় এবং হঠাৎ করে চারিদিক দশ পনেরোটা কুকুর খুব চিল্লাচিল্লি করতে করতে আমাদের পিছু নেয় ওই একদিনের ঘটনা বলতে এটুকুই ছিল এরপর সবাই থানায় ফিরে আসি আর ওখান থেকে পুলিশ কোয়ার্টারে ভেবেছিলাম সব সমস্যা হয়তো এখানেই শেষ তবে আটচল্লিশ ঘন্টা পর আমার জন্য আরও মারাত্মক কিছু অপেক্ষা করতে পারে তা কখনো কল্পনাও করিনি যথারীতি মাঝের দুই দিন বেশ ভালোভাবে কাটলেও তৃতীয় দিন দুপুরে একজন সিনিয়র অফিসারের ফোন কলে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে আমি ব্যক্তিগত কাজে অন্য একটি এলাকায় গিয়েছিলাম তিনি ফোন করে সরাসরি আমাকে থানায় উপস্থিত হতে বলেন কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন ঝুমা বণিক ঝুমা বণিকের পোস্টমর্টম রিপোর্টে তোমার ডিএনএ পাওয়া গিয়েছে ঝুমা বণিক মানে সেই মেয়েটা যার সুইসাইড কেস আমি হ্যান্ডেল করেছিলাম এটা শুনে সব কাজ ফেলে দৌড়ে থানার উদ্দেশ্যের অনদেই আমার তখনও খেয়াল হয়নি বা মাথায় আসেনি পোস্টমর্টমে কেন আমার ডিএনএ ডিটেক্ট হয়েছে থানায় পৌঁছানোর পর দেখি সেই মেয়েটির ভাই আর সাথে দুজন লোক বসে আছেন আমার সাথে কথা বলার জন্য এরপর আমি আমার সিনিয়র অফিসারের সাথে দেখা করলে জানতে পারি মেয়েটার ভাই তাকে জানিয়েছে যে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় দুবার ঝুমা আমার হাত চেপে ধরেছিল তাই হাতের নখের ভেতর থেকে ডিএনএ আইডেন্টিফাই করেছে ডাক্তাররা যদিও প্রথম দিকে ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি কিন্তু পরবর্তীতে বাকি দুই কনস্টেবল আমার পক্ষ নিয়ে কথা বললে সবাই বুঝতে পারেন যেহেতু আমার মেয়ের পরিবার থেকে বারবার কেসটি ক্লোজ করে দিতে বলা হচ্ছিল সেহেতু আমার সিনিয়র অফিসাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে কেসটা ক্লোজ করে দেন কিন্তু আমার কাজ তখনও শেষ হয়নি কয়েকটা সিগনেচার আর বেশ কিছু কাজে সেদিন আমাকে আবার হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে যেতে হয়েছিল কাজ শেষে ওখান থেকে বেরোতেই দেখি একজন মধ্যবয়স্ক লোক দূর থেকে হাতে ইশারা করে আমাকে ডাকছেন এগিয়ে যেতেই উনি বলতে শুরু করেন আসসালামু আলাইকুম স্যার बक्शिस चाहिए আসলে এসব কাজের আগে ডোমরা মাঝে মধ্যে নেশা ভাঙ করে থাকে তাই হয়তো যা হোক ওসব ভাবনা বাদ দিয়ে আমি তাকে অনুমতি দিলে সে আমাকে কিছু কথা বলে যেগুলো শুনে আমার একার পক্ষে থানায় ফিরে যাওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছিল কথাগুলো এমন ছিল যে স্যার আমি প্রায় তেরো বছর যাবৎ এই কাজের সাথে যুক্ত আমার জীবনে আমি বহু লাশ কাটছি যদি আন্দাজ করি তাইলে প্রায় আড়াইশোর মতো হবে কিন্তু এই আড়াইশো লাশ কাটতে গিয়েও আমি আমার জীবনে এতটা নার্ভাস হই নাই যতটা ওই মেয়ের লাশ কাটতে গিয়ে হয়েছিলাম ওই দিন কাজ শুরুর আগ মুহূর্ত থেকেই কেন জানি না আমার শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ করতেছিল আর বারবার মনে হচ্ছিল কর্কশ মহিলা কণ্ঠে কেউ আমারে বলতেছে খবরদার এই লাশের একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি বাইরে থেকে যায় তাহলে তোকে বাঁচানোর মতো এই পৃথিবীতে কেউ থাকবে না এই শরীর শুধু আমাদের এই কথাটা আমি বেশ স্পষ্টভাবে শুনেছি কিন্তু তখন আমি নেশার ঘরে ছিলাম তাই খুব একটা পাত্তা দেই নাই সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হইল 
যখন সব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ডাক্তার চইলা যান তখন আমি লাশ সেলাই করার সময় অনুভব করতেছিলাম বারবার কেউ আমারে মনে করাই দিতেছে তুই এটা ভুলে গেছিস তুই ওটা ভুলে গেছিস কিন্তু আমার কাছে মন হইতেছিল এবারে কণ্ঠস্বরটা অন্যরকম আর একজন মহিলার ওই মুহূর্তে আমি খুব ভয় পাইতে শুরু করি তাই তাড়াতাড়ি কাজ শেষে খাতায় সিগনেচার করে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলাম কিন্তু বিপদ যেন আমার পিছুই ছাড়ে না বাড়ি যাবার পথে প্রায় তিন চারবার মনে হয়েছে কেউ আমার পিছে পিছে আসতেছে প্রথমে কয়েকবার পিছে তাকায়াও কিছু দেখতে পাই নাই কিন্তু একদম বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছায় তখন শেষবারের মতো পিছনে তাকালাম তখন দেখি ওই মেয়েটাই আর একজনের সাথে নিয়ে আমার থেকে কয়েক কদম দূরে দাঁড়ায় আছে এরপর আমি আর পিছনে তাকাই নাই সোজা দৌড় দিয়া বাড়ি চলে আসছি তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সমস্যা হয় নাই আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি বা আমার এর সাহায্য করতে পারবেন কি না সেটা ভাই ভাই আপনার খোঁজ করতেছিলাম আর কেউ লক্ষ্য করুক বা না করুক আমি সেদিন আপনার দুই হাতে বৈশা যাওয়া রক্তের লাল দাগগুলো কিন্তু ঠিকই লক্ষ্য করছিলাম ডোমের কাজ থেকে ঘটনাগুলো শোনার পর আমি শুধু একটাই প্রশ্ন করেছিলাম যেদিন আপনার পিছু নিয়েছিল সেদিন মেয়েটির সাথে আরেকজন কে ছিল ডোম উত্তরে বলেন দূর থেকে সে হারা খেয়াল করতে পারি নাই কিন্তু সেও একজন মহিলা ছিলেন হ্যাঁ তার পরনে আসিল কমলা রঙের শাড়ি এরপর কিছু টাকা সেই ডোমের হাতে দিয়ে সরাসরি অফিসে কল করি আর কাজের উসিলায় একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিতে বলি পরবর্তীতে কনস্টেবল এলে আমি ওর সাথে সেদিন থানায় গিয়েছিলাম যাই হোক এরপর প্রায় সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল একদিন দুদিন করে প্রায় এক সপ্তাহ আমার সাথে আর কিছু ঘটেনি আর বলতে গেলে ওই সাত দিনে আমিও ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু অষ্টম দিন ঘটে আর এক অদ্ভুত ঘটনা ওই দিন আমি স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন দেখে বুঝলাম ঝুমা বণিক নামের সেই মেয়েটা আমার স্বপ্নে এসে বেশ করুণ সুরেই বলছে আমার মৃত্যুটা তো স্বাভাবিক ছিল না সবটা জেনেও কেন আপনি বাবার কথায় তদন্ত বন্ধ করে দিলেন আমি তো নিজের ইচ্ছায় মরিনি আমাকে জোর করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে তাই দয়া করে আপনি আবার তদন্ত করুন সবকিছু শেষ হতেই আমার ঘুম ভেঙে যায় বিছানা ছেড়ে উঠে বেশ অনেকক্ষণ যাবৎ বিষয়টা নিয়ে আমি ভাবতে থাকি কিন্তু কোনো কুল কিনারা খুঁজে পাই না তাই বাকি দুই কনস্টেবল আর ড্রাইভারের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করি ওরা স্বপ্নে কিছু দেখেছে কি না ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে ওরা কেউ নাকি স্বপ্ন দেখেনি তাই আমিও তখন স্বপ্নটাকে স্বাভাবিক সাধারণ স্বপ্ন বলেই মনে মনে সান্ত্বনা দিতে শুরু করি কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পরের দিন ঠিক একই স্বপ্ন দেখি আমি এবার আমার মনের সন্দেহ বাসাবাদ্ধ থাকে তাই নতুন করে কেস ওপেন না করে আমি নিজের মতো করে তদন্ত শুরু করতে থাকি প্রথমে আমি ঝুমা বণিকের ভাইয়ের সাথে দেখা করি আর আবারও নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করি কিন্তু তেমন কোনো তথ্যই সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি পরবর্তীতে ওনার বাবার সাথেও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হয়নি শুধু এতটুকু জানতে পারি যে সে খুব হাসি খুশি একজন মেয়ে ছিল আর কয়েকদিন পর নাকি তার বিয়ে হবার কথা ছিল বিয়ের কথা শুনে আমি সেই পাত্রপক্ষের সাথে অনেক যোগাযোগের চেষ্টা করি পাত্রের নাম ছিল সাগর বণিক তারাও বণিক পরিবারের লোক ছিলেন তবে তাদের মাঝে আমি কিছু সন্দেহজনক লক্ষ্য করিনি বিধায় বেশ হতাশ হয়ে কোয়ার্টারে ফিরে আসি ওই দিন বেশ ক্লান্ত ছিলাম বলে একটু আগে ভাগেই শুয়ে পড়ি কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না হঠাৎ কেসের ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে মনে হলো কেউ যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে ওরা কোনো মানুষ ছিল না কথাটা শুনে আমি একটু হক চকিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ি আমি কি সত্যি ঠিক শুনলাম নাকি ওটা আমার মনের ভুল ব্যাপারটা বুঝতে প্রায় একদিন সময় লেগেছে কারণ পরবর্তীতে তদন্তের কোনো অগ্রগতি না হয় আমি আবার সেই স্বপ্ন দেখি কিন্তু এবার স্বপ্নের শেষ অংশে ঝুমায় সে বলে গেছে যারা ওকে মেরেছে তাদের কেউই নাকি মানুষ ছিল না এরপর যথারীতি আমার ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু এবারও আমি স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না 
তাই ওই দিন এলাকায় আমার পরিচিত এক হুজুরের সাথে আমি যোগাযোগ করি হুজুরের সাথে কথা বলে তাকে সবটা জানালে তিনি আমার কাছে একদিনের সময় চেয়ে নেন আর বলেন একদিন পর সবটা জেনে তিনি আমাকে জানাবেন ঘটনার পর দিন ভোরে ফজরের নামাজের পরপরই হুজুর আমার সাথে দেখা করতে আসেন আর শুরুতেই বলে ওঠেন সামনে তোমার অনেক বিপদ যত দ্রুত সম্ভব ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি ফিরে যাও আমি হুজুরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এই মুহূর্তে আমার সাথে নাকি দুটো বদ জিন আছে যারা কৌশলে আমার ক্ষতি করতে চাইছে যত দ্রুত সম্ভব আমাকে গ্রামের বাড়ি চলে যেতে বলছেন কিন্তু হুটহাট করে তার ছুটি পাওয়া সম্ভব নয় আর আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম যে দুটো জিন আমার পিছুই বা কেন নিয়েছে এটা আমার মাথায় কিছুতেই আসছিল না যা হোক তারপরেও হুজুরের কথা মতো আমি ছুটির আবেদন করি তবে যথাযথ কারণ দেখাতে না পারায় ছুটি ক্যান্সেল হয়ে যায় হুজুরের সাথে কথা বলে কিছুটা টোটকা নিয়ে আমি এরপর দুদিন বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকি কিন্তু আমি কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারণ আমার সাথে যদি কোনো বদ জিন থাকে তাহলে তাদের কোনো আভাস আমি কেন পাচ্ছি না আর কোনো ভাবে তারা তো আমাকে দেখা দিবে বা ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে এক্ষেত্রে তো সেটাও ঘটছে না শুধু স্বপ্নটাই দেখছি আর সেটাও বেশ স্বাভাবিক এদিকে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে তদন্তের কাজে আবার কিছু বাধা পড়ে যায় তাই হয়তো তৃতীয় দিন আমি আবার স্বপ্নটা দেখি কিন্তু এবার বোধ হয় ঝুমা আমার উপর কিছুটা বিরক্ত ছিল ঠিক আগের বাইরের মতোই সব কথা সে আমাকে বলছে কিন্তু এবার তার মুখে একটা বিরক্তির ছাপ লক্ষ্য করছিলাম আমি তাই সকালে ঘুম ভাঙতেই আমি আবারও ভালো একজন হুজুরের খোঁজ করতে থাকি সৌভাগ্যক্রমে এক বন্ধুর কাছে তার পরিচিত ভালো একজন হুজুরের খোঁজ পাই বন্ধুর মাধ্যমেই ফোনে তার সাথে যোগাযোগ করলে বিকেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তার সাথে দেখা করে আসতে বলেন আমি আমার সব কাজ শেষ করে ওই দিন বিকেলে হুজুরের সাথে দেখা করতে যাই হুজুরের সাথে দেখা করে সালাম দিতেই উনি আমাকে বসতে বলেন এবং আমি সমস্যাগুলো নিয়ে কথা শুরু করার আগেই উনি নিজে থেকে সবটা বলতে শুরু করেন কিন্তু উনি যে কথাগুলো বলছিলেন তা শুনে যে কারো হুঁশ উড়ে যেতে পারে তিনি আমাকে দেখেই বলতে লাগলেন তুমি যে হিন্দু মেয়েটার সুইসাইড কেস হ্যান্ডেল করছো সে তো সাধারণ কেউ ছিল না আর তার মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি তুমি কি জানো সে তন্ত্র সাধনা করত গেল বছরের অক্টোবর মাসে সে একজন মহিলা তান্ত্রিকের কাছ থেকে তন্ত্রবিদ্যা গ্রহণ শুরু করেছিল কিছুদিন যাবার পর বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছিল কালো জাদুর খুঁটিনাটি কিন্তু বিপত্তি বাঁধে অন্য জায়গায় তার গুরু অর্থাৎ সেই মহিলা তান্ত্রিকের উদ্দেশ্য মোটেই ভালো ছিল না সে চাইছিল মেয়েটিকে তন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে নিজের কাজে লাগাবে তবে ঝুমা মানে সেই মেয়েটি নিজে কিছুটা বিদ্যা অর্জনের পর সেই মহিলা তান্ত্রিকের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল তার মূল কারণটা যদিও আমার জানা নেই আর এর রেশ ধরেই সেই তান্ত্রিক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাকে বসে নিয়ে একটি বদ জিনের মাধ্যমে মেয়েটিকে হত্যা করে এখানে আরও একটা বিষয় আছে তোমার হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আগে যার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি কেন দুটো জিনের কথা বলেছেন আর হাসপাতালের ডোমি বা কেন বলেছিল যে সেদিন রাতে দুজন তার পিছু নিয়েছে সম্ভবত মেয়েটা মারা যাবার আগে কোনো কাজ অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিল আর তার সাথে একটা বদ জিন ছিল পরবর্তীতে হয়তো মহিলা তান্ত্রিক সেই জিনটাকেও কোনোভাবে নিজের বসে এনে দলবদ্ধভাবে কাজটা করার চেষ্টা করেছে আর তাই সেই দুটো জিন একসাথে মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে হুজুরের কথাগুলো শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম কি বলবো কি জিজ্ঞেস করব কিছুই আমার মাথায় আসছিল না তবে আমার পেছনে কেন এসেছে আর এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলে তিনি ঠিক একই কথা বলেন আমার স্বপ্নে আসার মূল কারণটা নাকি তিনিও জানেন না কিন্তু গ্রামের বাড়ি ফিরে গেলে এর একটা সমাধান হবে বলে তিনি জানান সাথে কিছু দোয়া শিখিয়ে দেন এবং প্রতিদিন সেগুলো পড়তে বলেন ফিরে আসার আগে হুজুর আমাকে এই তদন্ত বন্ধ করে দিয়ে রহস্যের গভীরে যেতে মানা করেন আমি ঠিক জানি না তিনি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন ওই দিন হুজুরের সাথে কথা বলা শেষে বেশ ভয়ের তো হৃদয় নিয়েই কোয়ার্টারে ফিরছিলাম আমি ঠিক তখনই থানা থেকে একজন ফোন করে জানান জুলসুখা গ্রামে কিছু লোকের মাঝে জমি জমা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব 
বেঁধেছে এবং হাতাহাতিও হয়েছে এতে কিছু মানুষ গুরুতর আহত হওয়ায় দ্রুত ফোর্স নিয়ে আমাকে সেখানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে থানা থেকে ফোন পেয়ে আমিও দ্রুত কোয়ার্টারে পৌঁছাই রেডি হয়ে ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ি জুলসুখা গ্রামের উদ্দেশ্যে ওখানে পৌঁছে দেখি পরিস্থিতি বেশ গুরুতর তাও কোনোভাবে সামাল দিয়ে গ্রামের মোড়লের অনুরোধে একটা গ্রাম্য সালিশের ব্যবস্থা করা হয় মোড়লের বাড়ির পুকুর পাড়েই সালিশের জন্য ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু এখানেও অদ্ভুত ঘটনাগুলো যেন আমার পিছু ছাড়ছিল না সালিশ চলাকালীন হঠাৎ করে আমার চোখে পড়ে পুকুরের ওই পাড়ে থাকা একটা তাল গাছের দিকে তখনও পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি দেখলাম সাদা জব্বা পরা একজন মধ্যবয়স্ক লোক আমাকে হাতের ইশারা করে ডেকে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন প্রথমে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সে আমাকেই ডাকছে কিনা কিন্তু মুহূর্তেই ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনা লোকটা হঠাৎ করে ঠিক ওই ভঙ্গিতে গলায় হাত রেখে জিপটা বের করে দাঁড়িয়ে পড়েন যে ভঙ্গিতে আমরা সবাই ঝুমাকে সিলিংয়ের সাথে ঝুলতে দেখেছিলাম এরপর আমি বুঝতে পারি যে লোকটা সুইসাইড কেসের ব্যাপারে আমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে চায় আমি একবার সালিশ থেকে উঠে পুকুরের ওই পারে যেতে চাইলাম কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না এর কিছুক্ষণ পরেই সৌভাগ্যক্রমে মাগরিবের আজান শুরু হয় আমিও সুযোগ বুঝে নামাজের পরে আলোচনার প্রস্তাব রাখলে সবাই রাজি হয় তখন আমি ওখান থেকে উঠে যাবার পর পুকুরের ওই পারে তাল গাছটার নিচে লোকটাকে আর দেখতে পাইনি আমার সাথে আরও কয়েকজন পুলিশের লোক ছিল আলোচনা চলাকালীন তারা চারিদিকে টহল দিচ্ছিল আমি তাদেরকে ডেকে পুকুরের ওই পারে থাকা সাদা জব্বা পড়া লোকটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলে ওখানে নাকি কেউই ছিল না আমাদের কয়েকজন লোক নাকি ওখানেই টহলদারি করছিল তারা এমন কাউকে দেখেনি তবে কে ছিল ওটা প্রশ্নটা আজও আমাকে ভাবায় সেদিন যদি তার সাথে কথা বলতে পারতাম তাহলে হয়তো বড় কোনো রহস্যের উন্মোচন করতে পারতাম আর আমার সমস্যাগুলোও হয়তো সমাধান হয়ে যেত যা হোক এরপর আস্তে আস্তে আমি সব কিছু ভুলে আবার নিজের কাজে মন দেই তদন্তের কাজটাও বন্ধ করে দেই এদিকে হুজুরের শিখিয়ে দেওয়া দোয়াগুলোও পড়ছিলাম প্রতিদিনই তাই কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম না আর সমস্যাগুলোও দেখা দিচ্ছিল না এভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ যাবার পর আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাই আর সমস্যাগুলোও মিটে যায় নিজের প্রতি অনুতপ্ত হয়েই বলছি সুস্থ হয়ে যাবার কারণে সেদিন হয়তো খুব খুশি ছিলাম বিধায় দোয়া পড়তে ভুলে গিয়েছি আর ঠিক সেই সুযোগটা নিয়েই ওরা আবার আমার স্বপ্নে দেখা দেয় কিন্তু এবার ঝুমা যেন তার দ্রুত রুদ্রমূর্তি নিয়ে আমার সামনে হাজির হয় সে প্রচণ্ড রাগান্বিত কণ্ঠে শাসিয়ে বলে যে এক সপ্তাহের মাঝে যদি আমি তার কেসের তদন্ত সম্পন্ন করে রহস্য উন্মোচন করতে না পারি তাহলে নাকি পৃথিবীর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না এই স্বপ্ন দেখার পর আমি আবার হুজুরের সাথে যোগাযোগ করি হুজুর সবটা শুনে আমাকে শরীর বন্ধের দোয়া শিখিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে কিছু আমল শিখিয়ে দেন আমি সেগুলো পালন করতে থাকি কিন্তু চার পাঁচ দিন পর আবার সেই আগের মতোই হেলা ফেলা শুরু করি আমি সেদিন আমার এক কলিগের বিয়ের দাওয়াত ছিল তাই সন্ধ্যেবেলা রেডি হয়ে গিফট হাতে রওনা হই তার বাড়ির উদ্দেশ্যে কটার থেকে ওর বাড়ির দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মিনিটের আমি যখন প্রায় বিয়ে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি ঠিক তখনই হঠাৎ করে আমার মনে হলো কেউ আমার পিছু নিয়েছে কয়েকবার পেছনে তাকিয়েও যখন কাউকে দেখতে পাই না তখন হাসপাতালের ডোমের বলা সেই কথাগুলো একে একে মনে পড়তে থাকে আর ভয়ের পরিমাণটা যেন দ্বিগুণ হয়ে যায় এর কিছুক্ষণ পর আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হতে শুরু করে আর খানিক পরেই সেটা কেটে যায় কিন্তু এক অন্ধকার কাটতেই যেন আর এক অন্ধকার নেমে আসে আমার জীবনে চোখ খুলতেই দেখি শত শত লাশ পড়ে আছে রাস্তার চারপাশে আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো সেই সবগুলো ছিল ঝুমার লাশ ওই দৃশ্য দেখার পর আমি আল্লাহ বলে চিৎকার দিয়ে সোজা এক দৌড় দেই ঘটনাস্থল থেকে বিয়ে বাড়ি খুব একটা দূরে ছিল না বিধায় এক দৌড়ে বিয়ে বাড়ির গেটের সামনে এসে আছড়ে পড়ি তারপর কিছু লোক ধরাধরি করে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে পানি খাইয়ে এমনটা হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে কুকুর তারা করার কথা বলে ব্যাপারটা কাটিয়ে দেই কিন্তু সমস্যা যেন তখনও আমার পিছু ছাড়তে নারাজ গিফট বক্সটা হাতে নিয়ে রিসিপশানে জমা দিতে গিয়ে দেখি ওখানে একজন মহিলা বসে আছেন কাছে গিয়ে খাতায় নাম লিখে গিফট জমা দেই এবং যেই না উঠে তাকিয়েছি অমনি চমকে দেখি দুই কদম পিছিয়ে এসেছি কারণ ওটা অন্য কেউ ছিল না ওটা ছিল ঝুমা আমি পেছন ঘুরে বিয়ের মণ্ডপের দিকে হাঁটা দিতেই যেন আরও চমকে উঠি এবার দু একজন নয় ওখানে যতজন মহিলা আছে তাদের সবার চেহারাই যেন ঝুমার মতো মনে হচ্ছে সবার চোখ দুটো জিউভা যেন মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ঠিক যেমনটা ঝুমার ক্ষেত্রে হয়েছিল এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে একটা সময় আমি জ্ঞান হারাই আমার জ্ঞান ফেরে তখন আমি বিছানায় শুয়েছিলাম আর আমার পাশে সেই কলিক 
সাথে আরও কিছু মানুষ হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করলে সারা দিন পুলিশের চাকরির দৌড় ঝাঁপের স্ট্রেসের কথা বলে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এরপর আমি ওখান থেকে অসুস্থতার নাম করে চলে আসতে চাইলেও না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চায়নি খাওয়া দাওয়া শেষ হলেও ওখান থেকে একা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পেয়েছিলাম আমি তাই অসুস্থতার বাহানা করে কোনো মোটরসাইকেল বা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে বলি আমাকে তবে সেরকম কোনো ব্যবস্থা সম্ভব না হয় একটা ভ্যান ঠিক করে দেয়া হয় আমার জন্য আমিও দোয়া পড়তে পড়তে ভ্যানে উঠে পড়ি যাওয়ার সময় অনেকটা রাস্তা চোখ বন্ধ করেছিলাম কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরেই যেই নামি চোখ খুলে চমি দেখলাম ভ্যানের ওপর সাদা কাপড়ে মোড়ানো একটা লাশ আমি চিৎকার দিতে চাইলেও আমার গলা দিয়ে টু শব্দ বের হচ্ছিল না ঠিক সেই মুহূর্তে ভ্যান চালক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল মামা ভয় পাইয়ের না সমস্যা হইব না প্রায় পৌঁছে গেছি ভ্যান চালকের কথা শুনেই যেন আমি আমার বাক শক্তি ফিরে ফেলাম আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলাম ভয় পেয়েন না মানে কি বলতে চাও তুমি আমার কথা শুনে ভ্যান চালক কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা কোয়ার্টারের সামনে নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন ওই ঘটনার পর থেকে ওখানে থাকা আমার পক্ষে এক মুহূর্ত সম্ভব ছিল না তাই নানা বাহানা দিয়ে এক আত্মীয়র মাধ্যমে একুশ দিনের ছুটি নিয়ে আমি কুমিল্লায় ফিরে আসি আর হুজুরের শিখিয়ে দেওয়া দোয়াগুলো আবারও পড়তে শুরু করি বাড়ি ফিরে আসার পর প্রথম তিন দিন বেশ ভালোই ছিলাম কিন্তু তারপর থেকে আমি হঠাৎ করে অসুস্থ হতে শুরু করি ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতে পারছিলাম না প্রতি রাতেই দুপায়ে বেশ ব্যথা অনুভব করতাম ব্যাপারটা মাকে জানালে তিনি ডাক্তার দেখাতে বলেন তবে আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার সাথে যা ঘটছে তা স্বাভাবিক কিছু নয় তাই আমি মাকে একজন কবিরাজের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলি মা শিখেলে মানুষ তাই তেমন কিছু জিজ্ঞেস না করে বেশ খুশি মনেই আমার মামাকে দায়িত্ব দেন একজন ভালো কবিরাজ খুঁচে বের করার জন্য মামা আমাকে খুব ভালোবাসেন তিনি হয়তো আমার অসুস্থতার কথা শুনে অপ্রাকৃত কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তাই দেরি না করে একজন ভালো কবিরাজের খোঁজ বের করে আমাকে তার কাছে নিয়ে যান কবিরাজটা বোধ আসলেই ভালো ছিল ওনার আস্তানায় গিয়ে দেখলাম অনেক মানুষের ভিড় ওনার সাথে দেখা করার জন্য আমরাও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম মামা আগে থেকেই হুজুরকে আমার ব্যাপারে সব বলে রেখেছিলেন তাই আমি আর মামা কবিরাজের ঘরে প্রবেশ করার আগে সে নিজ থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাত্র থেকে পানি নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে আমার চারিদিকে ছিটিয়ে দেন তারপর আমাদের দুজনকে সাথে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন কিন্তু হঠাৎ উনি নিজে থেকে বাইরে এসে মন্ত্র পড়তে পড়তে কেন চারিদিকে পানি ছিটালেন সেই প্রশ্নটা তখনও আমার মাথায় ঘুর পাক খাচ্ছিল আমি কিছুটা ভাবুক দেখে কবিরাজ নিজে থেকেই বললেন তোর সাথে দুইটা পথ চেনা ছেড়ে বাবু মন্ত্র বইরা পানি না ছিটাইলে ওরা তোর সাথে আমার ঘরে ঢুইকে পড়ত পরে তোরই সমস্যা হইত তাই বাঁকায় দিছি কবিরাজের কথা শুনে আমি একটু আশ্বস্ত হই এরপর সব ঘটনা কবিরাজকে খুলে বললে সে জানায় দেখ বাবু আমিও হলপ কইয়া কইতে পারুম না ঘটনার এতগুলো মানুষ থাকতেও কেন ওরা শুধু তোর পিছেই লাগছে তাই এখানে একটা উপায় আছে তোর যতটা এই সম্ভব বিয়া করাই দিতে হবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আগামী সপ্তাহের মাঝে শুভ কাজটা হয় তারপর যা হবে সেগুলো আমার দায়িত্ব এরপর কবিরাজকে তার হাদিয়া দিয়ে আমি আর মামা বাড়ি ফিরে আসি এদিকে বাড়ি ফেরার পর মামা আমার মা বাবাকে সবটা জানিয়ে দিলে বাড়িতে যেন কান্নার রোল পড়ে যায় এরপর পারিবারিকভাবে আরও কিছু বিষয় ছিল সেগুলো না হয় নাই বলি তবে পর দিন সকাল থেকে মা বাবা আমার জন্য বিয়ের পাত্রী দেখতে শুরু করেন দুই তিন দিন অনেক মেয়েই দেখা হয় কিন্তু আমার সাথে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলোর ব্যাপারে এলাকায় পুরো জানাজানি হয়ে গিয়েছিল তখন এলাকার মানুষগুলো দিনের বেলাতেও আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে ভয় পেত তাই হয়তো কোনো পরিবার আমাদের সাথে কোনো প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়াতে চাচ্ছিলেন না আর ওই মুহূর্তে যেটা ছিল একদম স্বাভাবিক অন্যদিকে মা বাবাও বেশ চিন্তিত হতে শুরু করেন যদিও আমি তাদের বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো স্বপ্নে দেখা দেওয়ার পর ঝুমা আমাকে মোট সাত দিনের সময় দিয়েছিল কিন্তু দশ বারো দিন পেরিয়ে গেলেও আমার সাথে সেরকম কিছু ঘটেনি আর পূর্বের অসুস্থতাও তখন প্রায় কেটে গিয়েছে তাই চিন্তার কোনো কারণ নেই বলে তাদেরকে কোনোভাবে শান্ত করতে সক্ষম হই পরের দিন বিকেলে আমার ফুপুর বাড়ির সবাই আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন তারাও নাকি এলাকার মানুষদের কাছ থেকে আমার ব্যাপারে শুনেছেন তাই আমার জীবন বাঁচাতে তারা তাদের একমাত্র মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিতে চান আর তাদের সেই প্রস্তাব নিয়েই নাকি তারা আমাদের বাড়িতে এসেছেন ফুপুর কথা শুনে মা বাবা বুকটা যেন খুশিতে ভরে উঠেছিল কিন্তু আমি কেন যেন খুব একটা বেশি 
खुशी होते ना एदि के विक हार पर असुस्थ होते शुरू करी झुमार लाश हासपत् नहीं जावर समय ठीक जेमन अस्वस्ती और अस्थिरत छटफट कर पा कथा हार पर दिन থেকে আমি আবার সেভাবে অস্থিরতা বোধ করছিলাম তাই বাবা মার দেরি করতে চাননি তারা দু এক দিনের মাঝে এই ছোট্ট একটা আয়োজনে বিয়েটা করিয়ে দিতে চাইলেন সেজন্য আমি আর আপত্তি জানাইনি মূলত এটাই ছিল তানভীর ভাইয়ের জীবনে ঘটে যাওয়া আশ্চর্যজনক কিছু ঘটনা যেটি তিনি আমাদের ছোট ভাই মেহেদির সাথে শেয়ার করেছিলেন কিন্তু আপনাদের কি মনে আছে তানভীর ভাইয়ের ঘটনা শুরু করার আগে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলেছিলাম এবার বোধ হয় সেই ঘটনাটা বলার সময় এসে গেছে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই অদ্ভুত ঘটনার মূলে ছিল তানভীর ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যু কাশিমপুর খালপাড়ে বাবার কোলে থাকা মাদ্রাসা ছাত্রের কথা মনে আছে আপনাদের ওটা আর কেউ নয় ওটা ছিলাম আমি খালের পানিতে কচুরিপানার মাঝে ভেসে থাকা লাশটাও অন্য কারো ছিল না ওটা ছিল তানভীর ভাইয়ের লাশ ওই দৃশ্য আমাকে আজও তারণায় চষে বেড়ায় ঘটনার মাস খানেক পর যখন আমি মেহেদির সাথে দেখা করি তখন মেহেদি আমাকে তানভীর ভাইয়ের সব ঘটনাই বলেছিল আর এও বলেছিল যে তার মৃত্যু কীভাবে ঘটেছে আমি না হয় ওর মতো করেই বলার চেষ্টা করি গায়ে হলুদের দিন বিকেলবেলা তানভীর ভাই হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তার তাকে চেক আপের পর দুদিনের জন্য রেস্ট করতে বলেন অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে এমনটা হয়েছে বলে ডাক্তারের ধারণা ছিল যাই হোক অসুস্থতার কারণে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানটা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয় ওই দিন রাতের বেলা আমি ভাইয়ার পাশে ছিলাম আর তখনই কেন জানি না ভাইয়া আমাকে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিজে থেকেই বলতে শুরু করেন আমি চুপচাপ ভাইয়ার কথা শুনছিলাম কিন্তু কখনো কল্পনাও করে নিছে মাত্র একদিনের মাথায় আমাকে আমার বড় ভাই হারাতে হবে একদিন পরেই ছিল গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হলুদ সন্ধ্যায় অনেক আত্মীয় এসেছিলেন তবে গ্রামের কেউ হয়তো আর সাহস পায়নি সেদিন সব আয়োজন শেষ করার পর ভাইয়াকে ডাকতে গিয়ে দেখি উনি ঘরে নেই ব্যাপারটা মাকে জানালে তিনি বলেন ভাইয়া নাকি মাত্রই একজনের সাথে দেখা করতে বাসা থেকে বেরিয়েছে একটু পরেই নাকি ফিরে আসবে মায়ের কথা মতো আমরাও অপেক্ষা করতে থাকি কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেলেও ভাইয়ার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না এদিকে রাত বাড়তে থাকায় সবার কপালে চিন্তার ছাপ দেখা দেয় তাই দেরি না করে সবাই ভাইয়াকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি অনেক খুঁজেছি ভাইয়াকে কিন্তু পাইনি বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ভাইয়া মাকে বলেছিলেন একজনের সাথে দেখা করে ফিরে আসবেন মাও ভেবেছিলেন হয়তো কোনো বন্ধু এসেছে তবে এমনটা ঘটবে সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি সারাটা রাত ভাইয়াকে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি রাত পেরিয়ে ভোর হতে এক লোক এসে খবর দিল যে কাশিমপুর খাল পাড়ে নাকি একজনকে পাওয়া গেছে কথাটা শুনে বুকটা কেঁপে উঠল আমরাও ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেলাম ওখানে তারপর সবটুকু তো তুই নিজের চোখেই দেখেছিস লাশ তোলার পর তার চেহারা এতগুলো আচরের দাগ সবাইকে আঁতকে দিয়েছিল মনে হচ্ছিল কেউ যেন মাত্রই ধারালো নখ দিয়ে তার মুখের ওপর ইচ্ছে মতো আচর কেটেছে কারণ তা যা রক্ত বেরোচ্ছিল তখন ওখান থেকে এরপর একটা পরিবারের কি অবস্থা হতে পারে তা বর্ণনাতীত ভাইয়ার লাশ জানাজা ও দাফনের পর মামা আবার সেই কবিরাজের সাথে যোগাযোগ করেন কবিরাজকে সবটা জানালে তিনি বলেন সেদিনের অসুস্থতা ওই বদ জিনের একটা চক্রান্ত মাত্র তারা চেয়েছিল কবিরাজের দেয়া সাত দিনের গণ্ডিটা কোনোভাবে কাটাতে সাত দিন কেটে গেলেই ওরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারবে তাই আমাদের নাকি সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে বিয়েটা একদিন পিছিয়ে দেয়া সঠিক সময়ে বিয়েটা হলে হয়তো আজ ভাইয়াকে বাঁচানো সম্ভব হতো কবিরাজ এটাও বলেন সাত দিন সম্পূর্ণরূপে কেটে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা কোনো ক্ষতি করতে পারছিল না বলে হলুদের দিন ডেকে নিয়ে ভাইয়াকে একটা ঘোরের মধ্যে রেখে খাল পারে নিয়ে গিয়েছিল আর ফজরের আজান দেয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তাকে মেরে ওখানে ফেলে রেখেছিল আমরা যদি রাতের বেলাতেও ওখানে খুঁজে আসতাম তাহলে হয়তো ভাইয়াকে বাঁচানোর একটা পথ খোলা থাকতো কথাগুলো বলতে গিয়ে মেহেদি অঝরে চোখের পানি ফেলছিল আমি ওকে দেখে আমিও যেন চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না সত্যি বাস্তবতা বড়ই কঠিন তানভীর ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার কালিগরা বিভিন্নভাবে কেস ফাইল করে তার মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করতে চাইলেও পরিবার থেকে বাঁধা দেয়া হয়েছিল পুলিশ সদস্যদের বলা হয় কোনো এক জটিল রোগের কারণে তানভীর ভাইয়ের মৃত্যু ঘটেছে যেহেতু তারা সবাই জানতেন কালো জাদু করা এক মেয়ে মৃত্যু রহস্য ভেদ করতে গিয়েই ভাইয়ার এমন অবস্থা হয়েছে সেহেতু অন্য কারো এমন অবস্থা হোক সেটা কেউ চাইবে না তাই পরবর্তীতে এটা নিয়ে কোনো কেস ফাইল করা বা আইনি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়া হয়নি এই তো ছিল বোরহান ভাইয়ের শেয়ার করা হৃদয় বিদারক ঘটনা 
ঘটনাটি প্রথমবার শুনে আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছিল তাই শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লেগেছে আর হ্যাঁ বোরহান ভাই আমাকে বলেছেন উনি তানভীর ভাইয়ের বাসার একটা ছবি আমাদের দেয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেই খালপাড়ের ছবিটাও সংগ্রহের চেষ্টা করে আমাদের কাছে পাঠাবেন ইনশাল্লাহ ছবি দুটো হাতে পেলে অবশ্যই গ্রুপ এবং পেজে আপলোড করার চেষ্টা করব আজ এ পর্যন্তই সবাইকে আবারও ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আমি মুস্তফা আলম রোমান ইনশাল্লাহ আপনাদের মাঝে ফিরে আসব নতুন কোনো এপিসোডে নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত ডট কমের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম এই বলে রোমান তার ঘটনা শেষ করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রোমান আপনাকেও পবিত্র ঈদুল আসার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আজকে সবারই ব্যস্ততা অনেকে হয়তো হাট বাজার করে তারপরে বাসায় ফিরেছেন আর ঈদের স্পেশাল এপিসোড প্রথম যে এপিসোড সে এপিসোডটি শুনছেন আপনারা আমাদেরকে ইমেল পাঠিয়ে দিন আমরা বলেছিলাম যে ঈদের এপিসোড একাধিক হতে পারে সুতরাং আপনারা এখনও ইমেল পাঠানো বন্ধ করবেন না আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম এট আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে আমরা অপেক্ষায় থাকলাম আপনার ঘটনার এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ভিজিট করতে ভুলবেন না হুইচ ইজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায়সকল লিসেনারকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন প্রিয় লিসেনার্স এই মুহূর্তে যে স্টোরিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই স্টোরিটি একই সাথে কবরস্থান কেন্দ্রিক অ্যাম্বুলেন্স কেন্দ্রিক এবং লাশকে কেন্দ্র করে সুতরাং বুঝতেই পারছেন সবাই নড়ে চড়ে বসুন ভয়ানক কিছু শুনতে যাচ্ছেন আপনারা প্রিয় লিসেনার্স এই স্টোরিটি যিনি আমাকে দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে সাইফুল উনি পেশায় একজন অ্যাম্বুলেন্স চালক ওনার বাড়ি কুমিল্লা উনি এর আগেও ভূত ডট কমে আমার মাধ্যমে একটি ঘটনা শেয়ার করেছিলেন আজকে যেই স্টোরিটি উনি আমার সাথে শেয়ার করেছেন এই স্টোরিটি আসলে ওনার সাথে ঘটেনি ঘটেছে ওনার বোনের পরিবারের সাথে কারণ ওনার বোনের পরিবার চট্টগ্রাম শহরে থাকতেন ওনার বোন তার হাজব্যান্ড তার শ্বশুর শাশুড়ি তার দেবর ননদ সবাই মিলে চট্টগ্রাম শহরের একটি জায়গায় থাকতেন ঘটনাটির সময় দুই হাজার নয় সাল যেই বাড়িতে ওনারা থাকতেন বাড়িটি বেশ একটি বড় জায়গা নিয়ে অবস্থিত ওনারা যখন ওই বাড়িতে থাকা শুরু করেন স্থানীয় কিছু মানুষজন ওনাদেরকে বলেন যে এই জায়গাতে অনেক পুরাতন একটি কবরস্থান ছিল বহু বছর এখানে কোনো কবর দেয়া হয় না এবং অনেক পুরাতন কবর হওয়ার কারণে আস্তে আস্তে কবরগুলো বিলীন হয়ে গেছে অনেক দিন এই জায়গাটি বিরান পড়েছিল পরে বিক্রি হয়ে যায় এবং বাড়ির মালিক এখানে একটি বাড়ি তৈরি করে কিন্তু বাড়িটি আসলে আধুনিক অবকাঠামোর যে রুলস এটা মেনটেন করে এটা তৈরি হয়নি কারণ হচ্ছে এ বাড়ির ওয়াশরুমটা ঘরের বাইরে ছিল এবং আশেপাশের কিছু মানুষ এটাও বলেছিল যে ওয়াশরুমটা যেখানে তৈরি করা হয়েছে সেখানে অনেকেই মানা করেছিল এই জায়গাটাতে ওয়াশরুম না করতে কারণ ধারণা করা হয়েছিল ওয়াশরুম যেই জায়গাতে তৈরি করা হয়েছে সেখানেও একটি কবর ছিল যাই হোক বাড়িটা তৈরি করা হয় ওই বাড়িতে সাইফুল ভাইয়ের বোন বোনের হাজব্যান্ড মানে সাইফুল ভাইয়ের দুলা ভাই বোনের শ্বশুর শাশুড়ি দেব ননদ সবাই থাকতেন শুরুর দিকে খুব একটা মানে খুব অল্প কয়েকদিনের জন্য তেমন কোনো প্রবলেম তারা ফেস করেননি এর কিছুদিন পর থেকেই অদ্ভুত কিছু সমস্যা ওনারা ফেস করতে থাকেন যেমন এক রাত্রে ওই বাড়ির প্রত্যেক সদস্য ওনারা শব্দ শুনতে পান যে উঠানে বাড়ির উঠানে কেউ একজন হাঁটাহাঁটি করছে তখন সাইফুল ভাইয়ের যেই দুলা ভাই মানে বোনের হাজব্যান্ড 
উনি ওঠেন উনি দরজা খুলে দেখেন যে উঠোনে কালো ছায়ার মতো কিছু একটা হাঁটাহাটি করছে উনি যখন বলেন যে এই কে তখনই সেটি মিলিয়ে যায় তো এই যে হাঁটাহাটির যে বিষয়টি এটি যে নতুন ছিল তা কিন্তু নয় এটি কিন্তু প্রায়শই ঘটা শুরু করে আর ওয়াশরুমটা যেহেতু বাইরে এই জন্য কি করত যদি কেউ রাত্রেবেলা ওয়াশরুমে যেত আর একজনকে ডাক দিত এই জন্য তিনি সাথে যেতেন কাছাকাছি থাকতেন তারপরে আবার ওয়াশরুমের থেকে বের হয়ে হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে চলে আসতেন এইভাবেই তারা মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন এক রাত্রে ঘটে একটি ভয়ানক ঘটনা সাইফুল ভাইয়ের বোনের বোনের সাথে এই ঘটনাটি ঘটেছিল উনি রাতের বেলা ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য বের হবেন তখন ওনার হাজব্যান্ড পাশে ঘুমাচ্ছিল যদিও বলা ছিল যে ওয়াশরুমে যাওয়ার দরকার হলে যেন তাকে ডাক দেয় তো উনি চিন্তা করেন যে এত রাত্রে ডাক দিব থাক এখন আর ডাকার দরকার নেই কারণ ইলেকট্রিসিটি ছিল বারান্দায় আলো ছিল বেশ তো উনি একাই দরজা খুলে ঘর থেকে বের হন তিনি যখনই দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়েছেন তখনই তিনি দেখেন উঠোনে প্রকাণ্ড একটি মানুষের মাথা এই মাথাটি উঠোনে লাফালাফি করে একদিক থেকে আর দিকে যাচ্ছে ওই মাথাটি যখন টের পায় যে সাইফুল ভাইয়ের বোন ঘর থেকে বের হয়েছে তখন ওই মাথাটি লাফিয়ে লাফিয়ে সাইফুল ভাইয়ের বোনের দিকে আগাতে থাকে সাইফুল ভাইয়ের বোন প্রচন্ড ভয় পান জোরে একটা চিৎকার দিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেন ওনার হাজব্যান্ড ধর্মর করে ঘুম থেকে ওঠে যে কি হয়েছে তখন বলে যে উনি এটা দেখেছেন ওনার হাজব্যান্ড তখন টর্চ নিয়ে ঘর থেকে বের হন যদিও বা ইলেকট্রিসিটি ছিল স্বাভাবিকভাবে দেখেন যে উঠোনে কিছুই নেই তখন উনি ওনার স্ত্রীকে বলেন যে তোমাকে তো বলেছিলাম যে বাইরে যাওয়ার সময় আমাকে ডাক দিতে তুমি ডাকো নাই কেন তখন তিনি বলেন যে যেহেতু আলো ভালোই ছিল বাইরে তো চিন্তা করেছি যে থাক আজকে ডাকবো না এই জন্য আর ডাকি নেই তো যাই হোক রাত্রে এই ঘটনাটি যখন ঘটে তখন বাড়ির অন্য সদস্যরাও পরে জেগে গিয়েছিল তাদেরকেও বিষয়টি বলা হয় এবং প্রত্যেককে বলে দেয়া হয় অবশ্যই কেউ যখন রাতের বেলা ঘর থেকে বের হবে সাথে যেন কেউ একজন মানুষ নিয়ে ঘর থেকে বের হয় এই ঘটনার পরের দিন থেকে আরও একটি সমস্যা ওনারা ফেস করেন রাত দুটো কি আড়াইটার দিকে একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা যেত ঘরের দরজায় টক 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 শব্দ করে বলত চলে যা এই বাড়ি থেকে চলে যা থাকিস না এখানে তাহলে কিন্তু অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আর মাঝে মাঝেই টিনের চালে ঢিল পড়ার শব্দ ওনারা শুনতেন এবং যখন পড়ত একসাথে বহু ঢিল পড়ত টিনের চালের উপরে তাতে ঘুমাতে পারতেন না ওনারা একটা সময় ওনারা ডিসিশান নেন এখানে ওনারা থাকবেন না কারণ এইভাবে আসলে থাকা যায় না এদিকে ওনারা বাসাও খুঁজছিলেন কিন্তু এর মধ্যে ঘটে যায় আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা সাইফুল ভাইয়ের বোনের শ্বশুর উনি রাতের বেলা খাওয়া দাওয়া করার পরে ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশরুমে যান ওয়াশরুম থেকে ফিরে এসেই উনি বলেন যে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে উনি সুস্থ মানুষ হঠাৎ কেন বুকে ব্যথা হচ্ছে কোনো কিছু দেখে ভয় পেয়েছিলেন কি না উনি কিছুই বলার আসলে সুযোগ পান নাই বুকে ব্যথা হচ্ছে বুকে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে এই কথা বলতে বলতেই উনি মেঝেতে পড়ে যান এবং এর অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান বাড়িতে কান্নাকাটি রোল পড়ে যায় কিন্তু ওনাদের বাড়ি তো কুমিল্লাতে লাশ তো কুমিল্লাতে নিয়ে যেতে হবে এই জন্য ওই রাত্রে একটি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করা হয় অ্যাম্বুলেন্সে লাশ উঠিয়ে বাড়ির সকল সদস্য রওনা দেয় কুমিল্লার দিকে চট্টগ্রাম শহর পার হয়ে সীতাকুণ্ড পার হয়ে যখন গাড়ি চলা শুরু করেছে গাড়িটি যখন ফেনীর কাছাকাছি চলে এসেছে তখন থেকেই শুরু করে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটনাটি শুরুতে এমন ছিল যে ড্রাইভার সাহেব এবং গাড়ির প্রত্যেক সদস্য ওনারা ফিল করছিলেন গাড়িটি কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে আধা হাত বা এক হাত উঁচু উঁচু হয়ে যাচ্ছে আবার ঠাস করে 
পড়ে যাচ্ছে এবং যখন পড়ে যাচ্ছে ওনারা সবাই মানে গাড়ির মধ্যে এলোমেলো অবস্থায় হয়ে যাচ্ছিলেন আর কি তো এমনটা কেন হচ্ছিল গাড়ির সবাই বলছিলেন ড্রাইভার সাহেবকে এই ড্রাইভার ভালো করে চালাও তখন ড্রাইভার বলছে যে আমি তো ভালো করে চালাচ্ছি কিন্তু এমনটা কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ফেনি শহরে মূলত ওই সময় ফেনি জেলার মধ্যে গাড়িটি ছিল হঠাৎ ড্রাইভার সাহেব লুকিং গ্লাসে দেখতে পান গাড়ির পেছনে বেশ কিছু কুকুর দশ বারোটি কুকুর প্রচন্ড জোরে ঘেউ ঘেউ শব্দ করতে করতে গাড়ির পেছনে ছোটা শুরু করেছে আর এদিকে আমরা তো জানি যে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে একটা মানে ব্যাগ ডোর থাকে যেটাকে আমরা ব্যাগ ডালা বলি আর কি এটি খুলে রুগী মানে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ঢোকানো হয় বা বের করা হয় বা লাশ ঢোকানো হয় বের করা হয় কোনো কারণ ছাড়াই এই ব্যাগ ডালাটি খুলে উঁচু হয়ে যাচ্ছিল আর ওই পেছনে থাকা ওই কুকুরগুলো ওই অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে লাভ দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর ওই লাশের সাথে থাকা যে সাইফুল ভাইয়ের বোন দুলা ভাই তারপর শাশুড়ি তারপরে ননদ দেবর ওনারা বারবার ওই কুকুরগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন এবং বারবার ওই ব্যাগ ডালাটি বন্ধ করার চেষ্টা মানে বন্ধ করে দিচ্ছিলেন কিন্তু বন্ধ করার পরও কেন এই ব্যাগ ডালাটি বারবার খুলে যাচ্ছিল কারণ ব্যাগ ডালাতে কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু তারপরও খুলে যাচ্ছিল কিন্তু কেন খুলে যাচ্ছিল এটি বুঝতে পারছিলেন না একটা পর্যায়ে গাড়ির ড্রাইভার এই অ্যাম্বুলেন্সটি থামিয়ে দেন থামিয়ে রাস্তার একটা পাশে দাঁড়ান দাঁড়িয়ে নিচে নামেন নিচে নামার পরে দেখা যায় ওই একটি কুকুরও আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কুকুরগুলো দেখা না গেলেও গাড়ির ওই ব্যাগ ডালাতে কুকুরের আচর সেটি স্পষ্ট ছিল উনি চিন্তা করেন এখানে খুব বেশিক্ষণ দেরি করা যাবে না গাড়ি থামানোই যাবে না যাই ঘটুক না কেন গাড়ি চালাই চালিয়ে যেতে হবে আবার গাড়িতে উঠে গাড়ি চালানো শুরু করেন গাড়ির মধ্যে প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির শুরু করেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হেল্প ছাড়া খুব ভয়াবহ একটা সিচুয়েশন মানে তাদের সাথে ঘটে যেতে পারে এবং যে ঘটনাগুলো ঘটছিল তাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া তাদেরকে উপকার করার মতো আসলে কেউ ছিল না গাড়ি চলছে গাড়ি যখন নোয়াখালীর কাছাকাছি চলে আসে তখন ওই গাড়িটা একটু যাত্রা বিরতির প্রয়োজন হয় যাত্রা বিরতি যখন দিয়েছে দেওয়ার পরে প্রচন্ড শব্দে গাড়ির দুটি টায়ার ব্লাস্ট হয়ে যায় ড্রাইভার এবং আরও অন্যান্য যারা ছিলেন তারা গাড়ির কাছে চলে আসেন এসে দেখেন গাড়ির দুটো টায়ার পাংচার হয়ে গেছে এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো গাড়ির টায়ার পাংচার হওয়ার একটা মানে বিষয়টা স্বাভাবিক ছিল না কারণ হচ্ছে তারা গাড়ির টায়ারের দিকে তাকিয়ে দেখে কোনো ভয়ানক প্রাণী তার শক্তিশালী সুচালো দাঁত দিয়ে টায়ারের উপর কামড় দিয়ে টায়ারের একটি অংশ ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে এবং শুধু যে একটি টায়ারের সাথে বিষয়টি হয়েছিল তা কিন্তু নয় দুটি টায়ারের সাথে একই ঘটনা ঘটে মজার বিষয় হচ্ছে যে ওই গাড়িতে দুটি স্পেয়ার টায়ার ছিল যদি একটি টায়ার থাকতো তাহলে খুব বিপদ হয়ে যেত ওই রাত্রে দুটি টায়ার ছিল দ্রুত ওই দুটি টায়ার গাড়িতে রিপ্লেস করা হয় এবং তারা ওইখান থেকে বের হয়ে যান নোয়াখালীতে যখন গাড়িটা চলে আসে ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে তখন নোয়াখালীতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু নোয়াখালী পার হয়ে যখন কুমিল্লাতে গাড়ি ঢুকে গেছে তখন আরও একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটতে থাকে গাড়ির প্রত্যেকে এবং ড্রাইভার সে নিজেও দেখতে থাকে যে তাদের গাড়ির সামনে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত দূরে গাড়ি কিন্তু চলছে এবং যে ভয়ানক জিনিসটা দেখতে থাকে সেটি হচ্ছে একটি লাশ দেখতে পান সেই লাশটি সাদা কাপড়ে মোড়ানো ছিল এই লাশটিও শূন্যে ভাসছে গাড়ি আগাচ্ছে ওই লাশটিও সামনের দিকে এগোচ্ছে এবং লাশটি একবার ডান পাশে একবার বাম পাশে যাচ্ছিল এবং কোন একটা ভয়ানক আওয়াজ তারা শোনেন এবং সেই আওয়াজটি এমন ছিল তোদের গাড়িতে থাকা লাশটি দিয়ে যা নাহলে কিন্তু সবাই মরবি এই গাড়িটা এখন অ্যাক্সিডেন্ট হবে যদি বাসতে চাস লাশ দিয়ে যা 
কিন্তু গাইতে থাকা প্রত্যেকেই এই বিষয়ে ডিটারমাইন্ড হন যে কোনো অশুভ শক্তির কাছে আমরা লাশ হস্তান্তর করব না অশুভ শক্তি যত শক্তিশালী মানে ভাব দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহর শক্তির সামনে এগুলো কিছুই নয় আর একজন একটা মানুষের লাশকে কখনো এই পিশাসের হাতে আমরা তুলে দিতে পারি না আর আমাদের প্রিয়জনের লাশ সুতরাং যাই ঘটুক না কেন আমরা চলতে থাকব এদিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে সেটি হচ্ছে যে এই লাশটা অ্যাম্বুলেন্সের যেই সাইডে রাখা ছিল মাঝে মাঝেই ওই সাইডটা উঁচু হয়ে যাচ্ছিল এবং অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতেও হচ্ছিল না গাড়ি তো ওনারা প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিলেন হয়তো বা ওনারা চিন্তা করছিলেন যে এই লাশ নিয়ে হয়তো বা তাদের বাড়িতে ফেরার আগে তারাই লাশ হয়ে যাবেন কিন্তু তারপরও মনে সাহস সঞ্চয় করে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করছিলেন আয়তুল কুরসি পড়ছিলেন সুরাহ ইয়াসিন পড়ছিলেন কুমিল্লায় ঢোকার পর এই ঘটনাটা ঘটার পরে আস্তে আস্তে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায় এদিকে ফজরের আজান দিয়ে দেয় গ্রামের বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছাতে তাদের সকাল প্রায় আটটা বেজে যায় বাড়িতে নিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার পরে লাশকে গোসল করানো হয় জানাজা পড়ানো হয় এবং যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সাথে লাশকে কবরস্থানে দাফন করা হয় ওই রাত্রে আরও একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে ওই রাত্রে সাইফুল ভাইয়ের বোনের যে ননদ রয়েছে উনি স্বপ্নে দেখে যে একজন মানুষ কাঁধে করে সাদা কাফনে মোড়ানো একটি লাশ নিয়ে আসছে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রবেশ করে ওই লাশটি ওই সাইফুল ভাইয়ের বোনের ননদের গায়ের উপরে ঠাস করে ফেলে দেয় এই স্বপ্নটি দেখার সাথে সাথে উনি ধর্মর করে উঠে বসেন উঠে দেখেন একটি ভয়ানক ঘটনা যেটি দেখার জন্য উনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না উনি দেখেন এই স্বপ্নে যেই লাশটি কোনো একজন মানুষ ওনার গায়ের উপরে ফেলেছে এই লাশটি ওনার পাশেই রাখা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে উনি এক চিৎকার দেন ঘরের লোকজন ওনার ওনার রুমে চলে আসে এসে দেখে সব কিছু স্বাভাবিক বলে কি হয়েছে তখন উনি বলেন স্বপ্ন এটা দেখেছেন এবং স্বপ্ন দেখার পরে বাস্তবেও এই জিনিসটা উনি দেখেছেন তখন ঘরের মানুষ তাদেরকে সান্ত্বনা দেন বলে ও কিছু না ভুল দেখেছ স্বপ্ন তো স্বপ্নই যাই হোক পরের দিন ঈশান নামাজের আজানের পরে ঘটে আরেকটি ঘটনা এই ঘটনাটি ঘটে সাইফুল ভাইয়ের বোনের শাশুড়ির সাথে উনি এশার নামাজের জন্য অজু করতে উনি টিউবওয়েলে যান টিউবওয়েলে যখন উনি অজু করছিলেন হঠাৎ উনি দেখেন ওনার সামনে ওনার মৃত স্বামী দাঁড়িয়ে আছে যাকে গতকালকেই কবরস্থ করা হয়েছে শুধু যে দাঁড়িয়ে আছে তা নয় কাছে এসে খপ করে ওনার হাত চেপে ধরে এবং বলে চল আমার সাথে আমি একা একা থাকতে পারছি না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তোকে নিয়ে যাব উনি প্রচণ্ড জোরে একটা চিৎকার দেন এবং সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান ঘরের মানুষজন কারণ তখন তো আসলে কেউ ঘুমায় নাই তখন তার খুব বেশি রাত না সবাই চলে আসে এসে দেখে কলপারে সাইফুল ভাইয়ের বোনের শাশুড়ি পড়ে আছে তাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসে বাড়ির সবাই তাকে যখন জ্ঞান ফেরানো হয় বলে কি হয়েছে তখন উনি বিষয়টি খুলে বলেন তখন সবাই সান্ত্বনা দেয় যে বাবা তো মারাই গেছে মৃত মানুষ তো কখনো ফিরে আসতে পারে না তুমি ভুল দেখেছো কারণ আগের রাত্রে এতগুলো ঘটনা ঘটেছে তারপর ওই বাড়িতে এত ঘটনা ঘটেছে আসলে আমাদের সকলের মনের মধ্যে এই বিষয়টা এমনভাবে গেঁথে গেছে যে আমরা সবাই উল্টাপাল্টা দেখছি কিন্তু সাইফুল ভাইয়ের বোনের শাশুড়ি বারবার বলছিল না আমি ভুল দেখি নাই আমি যেটা দেখেছি ঠিকই দেখেছি যাই হোক সবাই তাকে সান্ত্বনা দেন এই ঘটনার মোটামুটি আর তারপর তারপর তিন চার দিন কিছু হয় নাই পাঁচ দিন পরে আর একটি ঘটনা ঘটে সেটি হচ্ছে এই সাইফুল ভাইয়ের বোনের শাশুড়ি একটি স্বপ্ন দেখেন উনি স্বপ্ন রাত্রেবেলা স্বপ্ন দেখেন যে ওনার মৃত স্বামী কবর ভেঙে একা একাই উঠে আসছে এবং ওনার কাছে এসে বলছে আমার একা একা থাকতে অনেক কষ্ট হচ্ছে চল আমার সাথে চল তোকে নিয়ে যাব 
ঘুমের মধ্যেই উনি চিৎকার করছিলেন এবং বাস্তবে উনি ওই ঘুমের মধ্যে চিৎকার উনি করছিলেন সেটা বাস্তবেও সেটা উনি আসলে করছিলেন ঘরের লোকজন চলে আসে ওনার রুমে তখন কি হয়েছে তখন উনি বলেন যে তখন ঘুম ভেঙে যায় বলে যে উনি স্বপ্নের মধ্যে এই জিনিসটা দেখেছেন বলে ঠিক আছে আগামী কালকেই একজন ভালো হুচুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে যে কি করা যায় একজন ভালো হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তো হুজুর এই যিনি মারা গেছেন সাইফুল ভাইয়ের বোনের শ্বশুর তার জন্য দান ক্ষয়রাত সাদগা এগুলো করতে বলেন এবং যারা বিভিন্নভাবে ভয় পাচ্ছিলেন প্রত্যেককেই একটি করে তাবিজ দেন এবং বলেন যে তাবিজটা সাথে রাখবেন আর ওই যে চট্টগ্রামের ওই বাড়িতে আর থাকা যাবে না ওখানে আপনার থাকবেন না থাকলে আরও অনেক ক্ষতি হবে তো যাই হোক ওখানে ওনারা থাকেন নাই আর এরপর থেকে আর কোনো ঘটনাও ঘটেনি দু হাজার নয় সালে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তো যেটি সাইফুল ভাই আমাকে বলেছেন উনি পেশায় একজন অ্যাম্বুলেন্স চালক উনি আরও কিছু ঘটনা আমাকে দেবেন বলেছেন তো আশা করি প্রিয় লিসেনার্স আপনাদের সবার ঘটনাটি ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল সব সময় এই ইউটিউব চ্যানেলটি সম্পর্কে আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আশা করছি আমরা একসাথে অনেকটা পথ হাঁটব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত চটকমের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ